జీవాధిపతి అయిన దేవ ఆశ్రయ దుర్ఘమైన దేవ అనంత జ్ఞాని అయిన దేవ అతి సుందరుడు అయిన దేవ అగ్ని జ్వలలు వంటి కన్నులు గలవాడా ఆకాశమందు ఆసీనుడు అయిన మా దేవ మృత్యుంజయుడు అయిన మా తండ్రి కృపలకు పాత్రుడు అయిన మా దేవ సమాధాన కత్యగు దేవ ఆది సంభూతుడవైన దేవ రక్షణ కర్తవైన మా దేవ పాపులమైన మా కొరకు ప్రాణమిచ్చిన ప్రభు జీవము గల దేవ రక్షణకర్తవైన మా దేవ భూమి ఆకాశములను సృజించిన మా దేవ కరుణా సంపన్నుడు అయిన మా తండ్రి కీర్తనీయుడు అయిన మా ప్రభు సత్య స్వరూపు అయిన మా దేవ ఆశ్చర్యకరుడు అయిన మా దేవ అద్భుత కరుడు అయిన మా తండ్రి అత్యున్నత సింహాసనంపై ఆసీనుడు అయిన మా దేవ ఆకాశమందు ఆసీనుడు అయిన మా తండ్రి జాలిగల దైవమా ప్రేమగల మా తండ్రి బలముగల మా దేవ ఇజ్రాయేలు కాపురువైన మా దేవ నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న మా దేవ అల్ఫాయు ఒమేగయు అయ్యున్న మా దేవ ఆదియు అంతమయున్న మా దేవ సత్యం జీవం మార్గమయున్న మా దేవ మొదటి వాడవును కడపటి వాడవయున్న మా తండ్రి పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని వేవేల దూతలతో కొనియాడబడుచున్న మా ప్రభు స్థుతులకు పాత్రుడు అయిన మా దేవ స్తోత్రార్హుడు అయిన మా తండ్రి
నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే అని సెలవిచ్చిన మా ప్రభు సమస్త ప్రజలకు అద్వితీయుడువైన మా దేవ ఆత్మ స్వరూపివై ఉన్న మా తండ్రి ప్రభువులకు ప్రభు అయిన మా దేవ రాజులకు రాజు అయిన మా తండ్రి అబద్ధమాడ జాలని దేవ అతి సుందరుడు అయిన మా ప్రభు నీతిమంతుడు అయిన మా దేవ పరలోకమందున్న మా తండ్రి నిర్మలమైన వాక్శక్తి గల మా దేవ మా కోట అయ్యున్న మా దేవ మా ఆశ్రయ స్థానమా త్వరలో రానయ్యున్న మా ప్రభు సర్వోన్నతుడ సర్వాధికారి సర్వసృష్టికర్త ఆశ్చర్యకరుడ మా ఉన్నత దుర్గమ మా రక్షణకర్త సృష్టికర్తవైన మా దేవ నమ్మకమైన మా దేవ సర్వశక్తి గల మా తండ్రి అద్భుతమున్ చేయువాడా అసాధ్యమైనదంటూ ఏదియూ లేనివాడా దహించు అగ్నివలే ఉన్న మా దేవ సమాధాన కత్యగు మా ప్రభు ప్రపంచ దేశాలు ఉన్న ప్రజలు రక్షణార్థమై ప్రార్థించుతుంది మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని క్షేమం సర్వజనుల కొరకు ప్రార్థన చేయమని ప్రభు సెలవిచ్చారు అలాగే మన భారతదేశం గురించి కూడా ప్రార్థన చేద్దాం మనం సంపూర్ణ భక్తియు మాన్యతయు కలిగి నెమ్మదిగాను సుఖముగాను బ్రతుకు నిమిత్తం అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా మనుషులందరి కొరకు ప్రార్థించాలని రాజుల కొరకు అధికారుల కొరకు విజ్ఞాపనలను ప్రార్థనలను యాచనలను కృతజ్ఞతాస్థతలను చేయవాలని హెచ్చరించున్నాను అన్నాడు సో ఈ వాక్యాలు బట్టి దేవుని స్థుతులు చెల్లిస్తూ దయజనమా ప్రపంచ దేశాల కొరకు అలాగనే మన భారతదేశం కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభ మా భారతదేశం అంతటినీ రక్షించండి కాపాడండి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో గొప్ప వెలుగునివ్వండి ఉజ్జీవం దయచేయండి 
మా రాష్ట్రాల్లో వెలుగును దయచేయండి ప్రభావ ఉద్యోగం దయచేయమని గట్టిగా అడుగుదామా స్వరమైతి ఏసు క్రిస్తునామలో ప్రార్థన చేస్తున్న మా రాష్ట్రం ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉద్యోగం దయచేయండి సేవ జరుగుతున్న జ్ఞాపం చేసుకురండి ప్రభు అన్ని రాష్ట్రాలు నేను ఇరవై ట్వంటీ నైన్ స్టేట్స్ లో కూడా గొప్ప ఉద్యోగాన్ని దయచేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభు రక్షణలో నడిపించండి ప్రజలందరినీ సేవకులందరూ కూడా జ్ఞాపం చేసుకురండి నశించిపోయి ఆత్మను రక్షించండి మా ప్రభ అందరూ ఏకకంఠంతో ప్రార్థించండి నాయన రక్షించండి మీ బంధుల్లో మిత్రుల్లో మీ రక్త సంబంధుల్లో మీ వీధిలో మీ పట్టణంలో అలాగే మన గ్రామాల్లో మన ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రతి ఆత్మ రక్షణలోకి వచ్చును గాక మిలిటరీ సైనికులు అందరూ కూడా వారు చేస్తున్నటువంటి డ్యూటీల్లో దేవుని కాపుదల మిలిటరీలో ఉన్న వారందరికీ వారి పిల్లలకు వారి కుటుంబాలకు దేవాన్ని కాపుదలు ఇవ్వండి మిలిటరీలో పనిచేసు ఆర్మీలో నేవీలో ఎయిర్ఫోర్స్ లో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపం చేసుకొని ప్రభాన్ని కాపుదలు చేయి వారు కూడా సత్యాన్ని బయలుపరిచి రక్షణలోకి వచ్చిన మార్గములు సరళం చేయమని వేడుకుంటున్నారు ప్రభాని నామలో ప్రార్థిస్తున్న పోలీసు వ్యవస్థను కూడా రక్షిస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నారు నీ కాపుదలు దయచేస్తున్నాను స్తోత్రం ఆ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అందరినీ జ్ఞాపం చేసుకునేది ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వారి కుటుంబాలను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వారి కుటుంబాలను అలాగే మంచి వ్యవస్థ ఈ పోలీస్ వ్యవస్థను అలాగే ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అందరినీ జ్ఞాపం చేసుకుని వారి కుటుంబాలను కాపాడని రక్షించండి నీ సేవ చేసిన వారందరినీ ప్రభావాన్ని కనికరం చూపని రక్షించి వారు వేడుకుంటున్నారు మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ జ్ఞాపం చేసుకుని డాక్టర్స్ నర్సెస్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్ హెల్త్ వర్కర్స్ లార్డ్ సేవ్ దెమ్ ఫర్ గాడ్ వీ ప్రైన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ లార్డ్ వారిని ప్రొటెక్ట్ చేయండి అనేకులు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు అనేకులకు సేవలు అందిస్తున్నారు వారిని జ్ఞాపం చేసుకుని కాబట్టి యథార్థంగా నమ్మకంగా ప్రేమతో సేవలు అందిస్తున్న వారు రక్షణ పొందుతురుగాక అయ్యా నీ ప్రేమను వారికి తెలియపరచండి పరమ డాక్టర్ వారిని నువ్వు నువ్వు వారికి కూడా రక్షణ తెచ్చేమని అనుకుంటున్నావు మున్సిపాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ లో పై అధికారులు పడుకొని కింద అధికారులు వరకు రక్షణలోకి వచ్చేదురుగాక దీంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఏసునామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెందాం రైతుల గురించి ప్రార్థించి నా తండ్రి యేసు క్రిస్తు రైతుల మధ్యలో ఆత్మహత్యలు అనేవి లేకుండా వారు ఖచ్చితంగా రక్షణలోకి వచ్చుదురుగాక యేసు నామలో ప్రభు రైతుల పిల్లల్ని వారి కుటుంబాలను జ్ఞాపం చేసుకునేది రైతనలందరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తీసుకుని ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగించండి వారు పండించే పంటలు సమృద్ధిగా పండుటకు సహాయం దయచేయండి యేసు క్రిస్తు నామలో ప్రార్థిస్తున్నగా ప్రభ కనికరించిన ఆయన రైతులందరినీ జ్ఞాపం చేసుకోమని వేడుకుంటున్నాం వారిని పేరు పేరు దర్శించండి యేసు క్రిస్తు నామలో ప్రార్థన చేయించుండగా రైతుల మధ్యలో ఆత్మహత్యలు అనేవి లేకుండా చేయండి ప్రభ వారి పిల్లలందరినీ కాపాడుకున్నాయి రక్షణ నడిపించండి సకల అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఐటీ ఇంజనీర్ ఇంజనీర్స్ గా ఉన్నటువంటి వారు ఎలక్ట్రికల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ సైంటిస్ట్ జడ్జెస్ లాయర్స్ ప్రొఫెషనల్స్ టీచర్స్ అన్ని రకాల ప్రొఫెషనల్స్ లో ఉన్నటువంటి వారందరూ ప్రభ ప్రజలకు సేవ చేసిన వెల్ఫేర్ కొరకు చేయించిన వారందరినీ జ్ఞాపం చేసుకోండి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ పోస్టల్ కొరియర్ డిపార్ట్మెంట్ జ్ఞాపం చేసుకోండి ఎడ్యుకేషనల్ అలా కమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ జ్ఞాపం చేసుకుని ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ని జ్ఞాపం చేసుకోమని యేసు క్రిస్తు నామలు అడుగుతున్నా మాత్రాన్ని అక్కడ పనిచేయించిన వారిని మంచిగా వారి సేవలు అందించడానికి సాయం దయచేయండి నా ప్రభు ఒక డిపార్ట్మెంట్ కాదు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ ని జ్ఞాపం చేసుకోండి ఆల్ ప్రొఫెషనల్స్ వి ప్రే ఫర్ దెమ్ లార్డ్ లార్డ్ మై గాడ్ రిమెంబర్ దెమ్ సేవ్ దెమ్ దీంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు యేసు నామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ బస్ డ్రైవర్స్ ని ఆటో డ్రైవర్స్ క్యాబ్ డ్రైవర్స్ అలాగే ప్రార్థిస్తున్న లోకో పైలట్స్ ఏరో పైలట్స్ ని కెప్టెన్స్ ని జ్ఞాపం చేసుకున్నాడు నీ కాపుదల వారికి దయచేయండి వారి ఆత్మను రక్షించి మనం పెట్టుకుంటున్నారు ప్రభు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అలాగే ప్రింట్ మీడియాని జ్ఞాపం చేసుకున్న ప్రభ క్రిస్తేశ్వరంలో ప్రార్థిస్తుండగా నీ కనుక చొప్పున నీ వెలుగును వారికి అనుగ్రహించి మనం పెట్టుకుంటున్నాను యేసుని నామలో ప్రార్థన చేస్తుండగా నీ సహాయం దయచేయండి యేసు క్రీస్తు నామలో నేను హింసించబడుతున్న ప్రతి క్రైస్తవుడి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం యేసు క్రీస్తు నామలో ప్రతి క్రైస్తవుడిని జ్ఞాపం చేసుకున్న ఆయన హింసించు వారిని గద్దించున్న ఆయన నా ప్రభు అని నామలో ప్రార్థన మిషనరీలందరినీ జ్ఞాపం చేసుకున్నాను ఎక్కడున్నా వారందరూ వారి పిల్లలు వారి కుటుంబాలు కాపాడబడదురు గాక ప్రజలకు మేలు చేయించిన వీరందరినీ కాపాడండి సత్య సువార్తను అందిస్తుండగా వీరికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న దృష్టుల చేతులను వారిని తప్పించమని అడుగుతున్నాను రాధకారకులు లయపరచండి మా దేశంలో మత కలహాలు తొలగించండి మత కలహాలు రేపే వారిని గర్దించమని ఆయన అంత సామరస్యంగా కొనసాగటకు దేశం అంతా ఐక్యంగా ఇండియా పైకు రావాలి అనే ఆలోచన వారందరికి దయచేయండి ఒకరు ఒకరు గొడవలాడుకొని
అందరి ప్రజలందరికీ దయచేయండి ఒకే ఏకాత్మను ఇవ్వండి మనశ్శాంతినివ్వండి సమాధానం ఇవ్వండి కలహాలు లేకుండా దేశంలో కానీ రాష్ట్రం అల్లర్లు అల్లర్లు లేకుండా చేయని ఆయన రాష్ట్రాలను కాపాడమని పెట్టుకుంటున్నాం పాస్టర్స్ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం యవాంజలిస్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు ప్రేయర్ వారియర్స్ బిషప్స్ వారి కుటుంబాలు చిల్డ్రన్ యూత్ మినిస్ట్రీ చేస్తున్న వారిని గాస్పల్ మ్యూజిషియన్స్ గాస్పల్ సింగర్స్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారి కుటుంబాలను జ్ఞాపం చేసుకున్నాడు వాలంటీర్స్ నినామలో ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రభు సపోర్టర్స్ అందరిని కూడా జ్ఞాపం చేసుకున్నారు తన స్పాన్సర్స్ ని పరిచయలో సహకారులుగా ఉన్న వారందరూ కూడా పేరు పేరు దర్శించమని పెట్టుకుంటున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ప్రార్థనలను సేవలను దైవజనులను ప్రభు సేవకులందరూ కూడా పేరు పేరున దర్శించమని వారి కుటుంబాలను కాపాడమని వారికి ఇచ్చిన పరిచయాలన్నింటినీ కూడా కాపుదలు దయచేయండి నీ ప్రొటెక్షన్లో వారిని నడిపించాడు ప్రభు ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న సేవలు సేవకులు పరిచారకులు వారి కుటుంబాలు కూడా ప్రార్థన చేస్తున్న సేవలు వర్ధిలను గాక సంఘాలు ఉజ్జీవింపబడిన గాక ప్రతి దాసునికి ధైర్యం కలుగును గాక నా ప్రభు వారికి దాసుల కుటుంబాలను దీవించిన వారి పిల్లలను దీవించమని అడుగుతున్నా మా తండ్రి యథార్థముగా నమ్మకమైన సేవ చేస్తున్న దైవజనులు మీరు ఏర్పరచుకుని మీరు పిలుచుకుని ఏర్పరచుకున్న వారు ఆశీర్వదించబడదురు గాక కాపాడబడదురు గాక నీ కృపలో వారు వర్ధిలటుకు సహాయం దయచేమని పెడుకుంటున్నారు అలాగే ప్రభు మీ దాసులు చేస్తున్న సేవా పరిచయ చోటు నీ కంచి వేయమని ప్రార్థన చేద్దాం ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఏసునామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవుని స్తోత్రం చేయడం ప్రభా మీ దాసుల కుటుంబం చుట్టూ నీ అగ్గిని కంచి వేస్తున్నందుకు స్తోత్రం అని చెప్పాడు అగ్గిని కంచి వేసి కాపాడుతున్నందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఈ పరిచయలు మీరు కాపాడుతున్నందుకు స్తోత్రం ప్రభ నీ కృప కలుగుండు కాక మూడు సార్లు చెప్దాం దేవుని దాసులు వారు చేస్తున్న సేవా పరిచయ చుట్టూ ఏసు క్రీస్తు నామలో దేవుని కంచి వేసి కాపాడబడలాగున ఇరవై నాలుగు రకాల పరిచయలు నిరంతరాయంగా కొనసాగించటకు స్పెషల్ గ్రేస్ ప్రభా అనుగ్రహించలాగున అందరూ కూడా ఏకాత్మతో కృప కలుగుండు కాక చెప్దాం ఏసు అధికారం గల నామంలో కృప కలుగుండు కాక కృప కలుగుండు కాక కృప కలుగుండు ఆమెన్ దైవజన్మ ఇదే సమయంలో దైవజనులకు విరోధంగా పోరాడుతున్న దేవుని ప్రార్థనలకు ఉదయ సాయంకాలం ప్రార్థనలకు నెగిటివ్ గా పనిచేస్తున్న అంధకార శక్తులను దుశక్తులను ఏసు అధికారం గల నామంలో మన ప్రార్థనలకు మన సేవలకు దైవజనులు ప్రతి ఒక్క దాసునికి వారి కుటుంబాలకు వారు చేస్తున్న సేవలో పరిచయలకు మిషనర్లకు విరోధంగా పోరాడుతున్న అంధకార శక్తులను ఏసు అధికారం గల నామంలో దేవుని కృప కలుగును గాక గట్టిగా చేస్తున్న సేవకులందరికి ఏసు నామంలో కృప కలుగును గాక కృప కలుగును గాక కృప కలుగును గాక ఆమె ఆయన కృప నిరంతరముడును గాక సకల రోగులు ఐసీ లో ఉన్నవారు హాస్పిటల్ లో ఉన్నవారు మీ బంధువులు మిత్రులు ఎవరున్నా ప్రార్థన చేద్దాం మన చేతులు ఎస్ ప్రభు చాపి గట్టిగా ప్రార్థిద్దాం ఎస్ క్రిస్తునాంలో రోగులందరినీ స్వస్థపరచున ఆయన విడిపించండి మా ప్రభ నీ కనిక నుంచి చెప్పిన ప్రతి రోగికి స్వస్థతని మన అడుగుతున్నాను ఏస్ క్రిస్తు నామలో రోగులు స్వస్థత నొందుదురు గాక తల నుండి అరికాల వరకు పీడించబడుతున్న ప్రతి రోగికి స్వస్థత ఏసు క్రీస్తు నామలో విడుదల వచ్చునుగాక చీకటి వ్యాధులు చీకటి బలహీనతలు తల నుండి అరికాల వరకు పీడిస్తున్న ప్రతి వ్యాధి రోగ బలహీనత ఇప్పుడే తక్షణమే విడిచిపోవునుగా కేసు నామలో విడుదల గట్టిగా అడుగుదాం విడుదల విడుదల ఇవ్వండి ప్రభ విడుదల ఇవ్వను ఆయన ఏసు నామలో విడుదల ఇవ్వండి స్వస్థత దయచే నా ప్రభ చర్వ వ్యాధుల నుండి అల్సర్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం హార్ట్ ప్రాబ్లం లివర్ ప్రాబ్లంలోను గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ తో బాధపడుతున్న వారు కిడ్నీ స్టోన్స్ గ్యాల్బ్రాడ్ స్టోన్స్ తో బాధపడుతున్న ఎన్ని మొక్కల బాధతో బాధపడుతున్న వారు గర్భిణీ స్త్రీలు అలాగే వారికి వచ్చే అనారోగ్య బలహీనతలు పిల్లల్లో ఉన్న వ్యాధి రోగాలు పసిపిల్లలు ఉన్న వ్యాధి రోగములు పాలిస్తున్న తలలో ఉన్న బలహీనతలు అనారోగ్యాలు తీసివేయండి వృద్ధులకు ఉన్న వ్యాధి రోగములు అయ్యా కాళ్ళు అరిచేతులు అరి కాళ్ళు మంటలు అలాగే హార్ట్ ప్రాబ్లం సర్వ శరీరంలో ఉన్న వ్యాధి రోగ బలహీనతలు ఏమున్నా వాటి నుండి విడుదల వచ్చునుగాక అనేకులు క్యాన్సర్ టీబీ ఆస్తమాతో బాధపడుతుండగా కనికరించి వారికి స్వస్థత దయచేన ప్రభ స్వస్థత కలుగునుగాక రోగముల నుండి ప్రజలు బయటపడుదురుగాక దయగల మా తండ్రిని కరుణ చూపి నీ దయ చూపి స్వస్థపరిచి ఇదో అనేకులు సాక్ష్యం ఇచ్చి నా ప్రభు నన్ను స్వస్థపరిచాడు మరణకరమైన రోగము నుండి మేము బయటపడగలిగాము అని సాక్ష్యాలు వారు చెప్పే రోజు మెరకల్స్ జరుగునుగా కేసు నామలో మీరే మహిమ పొందుకొని వేడుకుంటున్నాం ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థన కేసు నామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు మానసిక రోగాలతో బాధపడుతూ వారు డిప్రెషన్ ఫియర్ యాంగ్జైటీ అన్ని రకాలైనటువంటి భయంతో ఆందోళనతో కృంగిపోయి బాధపడుతున్న పిల్లలను జ్ఞాపం చేసుకున్నాడు ఆర్టిజం మెంటల్ తనం 
ప్రభు మానసిక రోగాల నుండి విడుదల యేసు నామలు విడుదల వచ్చును గాక చీకటి వ్యాధులు విడిచిపోమని గర్జిస్తున్నాను ప్రభా ఇట్టి వ్యాధి బాధను పడుతున్న వారికి విడుదల ఇవ్వండి ఆత్మహత్యన ఆలోచన ఎవరిలోనో కొట్టివేయండి అటు దురాలోచన తీసివేయండి పిల్లల్లో కానీ పెద్దల్లో కానీ ఆత్మహత్య అనే ఆలోచన ఎవరిలో ఉన్నాయి తొలగిపోను గాక ఇటువంటి చీకటి రోగాలు కలిగించి ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపిస్తున్న అంధకార శక్తులను యేసు క్రీస్తు నామంలో విడిచిపోమని గర్జిస్తున్నాను ప్రజలకు విడుదల స్వస్థ వచ్చును గాక అలాగే సోదరులు పడకుండా తప్పించమని ప్రార్థన చేద్దాం చేతులు స్క్రీన్ వైపు చెప్పండి ప్రభా సునామీలని ఎర్త్ వేక్స్ అని వెల్కనోస్ ఫ్లడ్స్ వరదలు ల్యాండ్ స్లైడింగ్ ట్రాడ్స్ అన్ని రకాలైనటువంటి కరువు కాటకాలు ప్రభా వైల్డ్ ఫైర్స్ భయంకరమైనటువంటి ప్రమాదకరమైనవి జరగబోతున్నాయి రాబోయే దినాలు ఇవన్నీ ఇంక్రీస్ కాబోతున్నాయని రాయబడింది ప్రవచనాల్లో ప్రభా ప్రవచన వాకులు రాయబడినట్టుగా ఇటువంటి శోధన కాలంలో మమ్మల్ని తప్పించు ఆయన భూలోక మద్దతికి రాబోతున్న శోధన కాలంలో ఇదిగో నీ ప్రజలైన మమ్మలను తప్పించమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి చేతులు ప్రభావితి గట్టిగా ప్రార్థిద్దాం ఈసా నీ కాపుదలు ఇవ్వను ఆయన నీ ప్రొటెక్షన్ మాకు దయచేయండి సింగ్ హోల్స్ థర్నడోస్ హెయిల్ స్టాంప్స్ అన్ని రకాల స్టాంప్స్ నుండి విడిపించండి నీ ప్రజలకు కాపుదలు దయచేయండి శోధన కాలంలో నీ ప్రజలను కాపాడమని ఆయన నీ దాసులను కాపా దాసులు కాపాడండి నీ ప్రజలందరికీ కాపుదలు వచ్చును గాక క్రిస్తేశ్వర నామలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అలాగే ఎయిర్వేస్ లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు రైల్వేస్ లో ప్రయాణం చేస్తున్నగా రోడ్ వేస్ లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు నీ కాపుదలు ఇవ్వండి షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల కానీ గ్యాస్ సిలిండర్ బ్లాస్ట్ అవ్వడం ఫోన్ బ్లాస్ట్ అవ్వడం అగ్ని ప్రమాదములు నిర్లక్ష్యం వల్ల డ్రైవింగ్ అనేది కూడా లేకుండా నిర్లక్ష్యతనం తీసివేయండి మత్ మందు తాగి డ్రైవింగ్ చేసేవారిని గద్దించండి అటువంటి డ్రైవర్స్ మనసు మార్చండి ప్రభా నీ ప్రజల ప్రయాణాలు నీ కాపుదలు ఇవ్వను ఆయన మా రాకపోకలను కాపాడుతాను వాగ్దానం చేసావు ఇది మొదలు కొని నీ రాకపోకలు నిరంతరము యహోవా నిన్ను కాపాడిన వాగ్దానం మాకు తోడుగా ఉంచినందుకు స్తోత్రమయ్యా మీ దూతలను పంపి నీ ప్రజలను కాపాడమని వేడుకుంటున్నాను అయ్యా నీ నామలు ప్రార్థన చేస్తున్నా మా ప్రయాణాలు క్షేమంగా ఉండను గాక ఈ సమయంలో ఇప్పుడు బంధిస్తున్నామని చెప్పండి ప్రాణ నష్టము ఆస్తి నష్టం కలిగించి అంధకార శక్తులను కీడు కలిగించి ప్రమాదము అపాయములు కలిగిస్తూ ప్రజలకు నష్టాన్ని తీసుకొస్తున్న అంధకార శక్తుల నేస్ అధికారం గల నామంలో ప్రభ ప్రతి ఇంటిలో నైన ఇటువంటి ఇళ్లలో కానీ పల్లెల్లో గ్రామాల్లో ఏజెన్సీ ఏరియాల్లో ఈ విషపురుగుల వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదాలు రాకుండా ప్రాణాలు కోల్పోకుండా ప్రార్థన చేద్దాం నాయన విషపురుగుల వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదాలు గురి కాకుండా నీ ప్రజలను కాపాడండి నీ ప్రజలను నీ ప్రొటెక్షన్లో ఉంచండి అన్న అడవి మృగాల వల్ల క్రూర మృగాల వల్ల ఆ విష జంతువుల వల్ల ఎటువంటి కీడు కలగకుండా ఏసు క్రిస్తునములు ఏ పురుగు ఎటువంటి కీడు కలిగించకుండా నీ ప్రజలకు కాపుదల కలుగును గాక మరెక్కడున్నా నాయన నీ ప్రజలను కాపాడండి సకల చీకటి రోగం నుండి విడిపించండి కాపాడండి అకాల మరణాలు వయసు మించక ముందే ప్రభ అకాల మరణాలనేవి దూరపరచండి మరణము తప్పించడం ఏహో వశమని రాయబడింది నాయన నీవు నీవు తప్పించగల సమర్థుడు ఏసు నమ్మి ప్రజలను మరణం తప్పించు నాయన నీ కనికలను చూపండి అకాల మరణాలు దూరపరచండి ఎవరెవరికి మీరు ఎంత ఆయుష్ పెట్టారో ఆ ఆయుష్ కాలం వారు జీవించి నీకు యథార్థంగా నమ్మకంగా ఉంటుకు సహాయం దయచేసి ఇటువంటి అవకాల మరణాలను తప్పించి నీ ప్రజలను కాపాడమని క్రీస్తేశ్వర నామలు అడుగుతున్నా మా ప్రీతం రే ఆమె నీ సమయంలో పిల్లలు ప్రార్థిస్తున్నగా పిల్లల చుట్టూ దేవాన్ని కలిసివేయమని అందరూ స్వరాలు కలుపుదాం ప్రార్థన చేద్దాం ఏసు నీ పిల్లల చుట్టూ నాయన చిన్నారుల చుట్టూ నీ కలిసివేయండి వారు చెడిపోకుండా పాడైపోకుండా పిల్లలను కిడ్నాప్ చేసేవారిని గద్దించండి పిల్లలను దారి తప్పించేవారిని గద్దించండి చిన్నతనంలోనే పిల్లలను మరి చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ అని అనేక రకాలైన విబంధికరమైన మార్గాల్లోకి తీసుకువెళ్తున్న వారిని గద్దించమో నాయన గద్దించండి మా ప్రభ పిల్లల చుట్టూ నీ కంచి వేయండి వారిలో ఎటువంటి అలవాట్లు ఎవరు అలవాటు చేయకుండా సాగించేయండి వారిలో బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్ క్యాన్సిల్ అయిపోను గాక ఈవిల్ ఫ్రెండ్షిప్ డెవలప్ అయి ఉంటే అది క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి వారి పేరెంట్స్కి లోబడేవారుగా పిల్లలు మంచి చదువులు చదువుకునేవారుగా చేయమని నీ కంచి వేసి కాపాడమని వేడుకొచ్చినాం తండ్రి దాంట్లో ప్రార్థిస్తున్నా ప్రభ ఆల్కహాల్ ఈ డ్రగ్స్కి అలవాటు పడిన వారు అన్ని రకాలైనటువంటి సెల్ ఫోన్ అడిక్ష అడిక్ట్ అయిపోయిన వారు ఈవల్ సైడ్ స్పాన్సర్స్ బానిసలు అయిన వారు పబ్జి గేమ్స్ బానిసలు అయిపోయి వారి కష్టార్జితం అంతా కూడా రోడ్డు పాలు చేసుకుంటూ వారి కుటుంబానికి వారి ఇంటికి చెందకుండా వారి కష్టము వారు కష్టపడిన ధనం అంతా వృధా చేయించిన ఈ పిచ్చి ఆటలన్నిటి నుండి విడుదల ఇవ్వండి ప్రభ ప్రజలకు విడుదల ఇవ్వను ఆయన నీ ప్రజలు కాపాడబడాలి మా తండ్రి ఎవరైతే ఇటువంటి బానిసలు అయిపోయారో డ్రగ్స్కి బానిసలైన వారు ఆల్కహాల్కి బానిసలైన వారు మత్తు పదార్థాలకు బానిసలైన వారు ప్రభ ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోయినటువంటి వారు అనేక రహస్య పాపాలకు బానిసలైన వారికి అయ్యా వ్యభిచారం జారత్వం అని ఇమోరాలిటీ వాటి బానిసలైన వారికి విడుదల ఇవ్వండి 
యేసు క్రిస్తులు విడుదల వచ్చును గాక విడుదల దయచే గట్టిగా ఉంటుందా విడుదల ఇవ్వండి ప్రభా విడుదల దయచేయమని ఆయన అటు పాప క్రియలను వారికి విడుదల దయచేయండి యేసు క్రిస్తు నామలు వీరందరూ విడుదల పొంది సాక్ష్యం ఇచ్చే రోజు వచ్చును గాక ఇదిగో యేసు నన్ను విడిపించాడు అన్ని అలవాట్లు తొలగిపోయాయి నా లైఫ్ చేంజ్ అయిన వారు సాక్ష్యం ఇచ్చే రోజు వచ్చును గాక థ్యాంక్ యూ లాడ్ లైఫ్ చేంజ్ చేయమని వాడికి వచ్చినాం ఇటు తప్పుడు బోధల్లో నుండి తప్పుడు సిద్ధాంతాల్లో నుండి అమాయకమైన విశ్వాసులకు విడుదల వచ్చును గాక కల్పన కథలు చెప్తూ ప్రజలను ఆకట్టుకుంటూ తీయని మాటలు చెప్పి వారిని దేవుని యొద్ద నుండి దూరం చేసి వారిని వారి వైపుగా ఆకర్షించుకుని వారి చేతిలో పట్టబడిన అమాయకమైన విశ్వాసులకు వాక్య జ్ఞానము దేవుడు కలుగు చేసి వారి ఆత్మలను సత్యంలోకి నడిపించును గాక మరి ఇటు తప్పుడు బోధలను తప్పించబడదురు గాక దొంగలు మాంత్రికులు వ్యభిచారులు అబద్ధికులు మారు మనుషులు అయినటువంటి వారందరూ కూడా బలాత్కారులు అల్లరి పుట్టించేవాళ్ళు మత కలహాలు పుట్టించేవాళ్ళు ఇళ్లల్లో వీధుల్లో ప్రాంతంలో మనం జీవిస్తున్న ప్రతి ప్రాంతంలో గొడవలు సృష్టించే వారిని గద్దించండి ప్రభు వారి మనసులు మార్చండి వాటిని కఠిన హృదయాలు మార్చండి వారి మనసులు మార్చబడిన గాక అలాగే స్థలాలు కబ్జా చేస్తూ అమాయకులను మోసం చేస్తూ విధవరాండ్రి యొక్క స్థలాలను అలాగే ప్రభు మరి దిక్కులేని వారిని ఇబ్బంది పెడుతున్న వారిని గద్దించము నాయన బలాత్కారులను గద్దించండి వారి మనసులు మార్చండి ప్రభు అక్రమార్కులను మార్చు నాయన దానివల్ల వారికి కీడే కానీ మేలు కాదని తెలుసుకొని వారు చెడు మార్గంలో నుండి మంచివారుగా మారాలి సమాజానికి మేలు చేసే పౌరులుగా మార్చండి ప్రభు ప్రతి చెడ్డ వ్యక్తి సమాజానికి మేలు చేసే వ్యక్తిగా మార్పు రావాలి మా తండ్రి అటువంటి మార్పు దయచేమని వాడు కొంచెం వారి హృదయాలు మార్చండి అన్ని రకాల అకౌంట్స్ ను అయినా మరి హ్యాక్ చేసే వారిని హ్యాకర్స్ ను గద్దించండి వారి మనసులు మార్చండి అలాగే దొంగలు నేర చరిత్ర గల వారు జైలులో ఉండగానే వారు దేవుని ప్రేమను తెలుసుకుని నేర చరిత్రను విడిచిపెట్టి అక్కడే వారు మారు మనసు పొందుతురు గాక మార్పు దయచేయండి విడుదల ఇవ్వండి ప్రభ వారందరూ మారుటకు సహాయం దయచేయండి నామలు ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభ నిర్దోషులుగా అన్యాయంగా కేసులు పెట్టబడి వారు చేయని పాపానికి జైల్లో అనుభవిస్తూ ఉంటే వారికి న్యాయం జరిగించే త్వరలోనే వారికి విడుదల ఇమ్మని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి వారికి విడుదల కలుగును గాక వారి ఇళ్లకు చేరుటకు మార్గం సరళం చేయమని వేడుకుంటున్నాను వారి మీద ఉన్న అన్యాయపు కేసులు కొట్టివేయబడిను గాక కనికలను చొప్పున ప్రార్థిస్తున్న ప్రభా సినిమా రంగంలోనూ మరి రాజకీయ రంగంలోనూ వ్యాపార రంగంలో ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఈ కుటుంబాలను ఒక్కసారి దర్శించండి ప్రభ వీరి ఆత్మను రక్షించబడాలని వారికి కూడా ఆలోచన కావాలి ఈ లోకంలో పేరున్నా ధనమున్నా ఈ లోకంలో ధన ఘనతలున్నా పేరు ప్రఖ్యాతులున్నా అవేవి ఆత్మకు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇవ్వలేవని వారు సత్యాన్ని తెలుసుకొని ఆత్మ రక్షకుడైన క్రీస్తు పాద సన్నిధికి చేరుటకు నాయన రక్షణ భాగ్యం పొందుకుంటూ వారికి వారి పిల్లలకు ఒకసారి కనువింపు కలుగు చేయ నాయన రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వారందరూ అలాగే ప్రభ ఏ రంగంలో ఉన్నా వారు రక్షణలోకి వచ్చినకు మార్గం సరళం చేయమని వేడుకుంటున్నాను సత్యాన్ని బయలుపరచండి దేవుని ప్రేమను వారు తెలుసుకుందరు గాక నీ ప్రేమ చొప్పున వారు రక్షణలోకి వచ్చినకు మార్గం సరళం చేసి వారును నీ ప్రేమను గుర్తించి ఇదిగో నా ప్రభు నా కొరకు రక్తం కాచడిన విషయాన్ని వారు తెలుసుకుని వారి పాపము నుండి కడగబడి వారు మారు మనస్పదులకు ద్వారములు తెరవబడిను గాక ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఏసునామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిదాం యేసునామలు ప్రార్థిస్తున్నాం ఉద్యోగాలు లేని వారి కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం జాబ్స్ లేని వారి చేతులు ప్రభు అయిపోయిందండి అనేకులకు జాబులు వస్తూ ఉన్నాయి వారి సాక్ష్యాలు పంపిస్తాను మీకు కూడా దేవుడిస్తాడు ప్రార్థన చేద్దాం అడుగుడు ఇవ్వబడిన మా తండ్రి ఉద్యోగం లేకుండా బాధపడుతున్న కుమారులు కుమార్తెలు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రభు వారికి జాబ్స్ దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను అద్భుతమైన రీతిలో వారికి ఉద్యోగాలు దయచేయండి అప్పులు బారం నుండి వారికి విడుదల ఇవ్వండి మా ప్రభు ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ నుండి వారికి విడుదల ఇవ్వండి ఆ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ నుండి వారు బయటపడాలి అది నీ ప్రజలు ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తారో పిఆర్ కావచ్చు వీసా కావచ్చు ఏసు క్రిస్తులను ప్రార్థిస్తుండగా పాస్పోర్ట్ గ్రీన్ కార్డ్ సిటిజన్షిప్ ఏదైనా నాయన పిల్లలు ఇతర దేశం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి ఎఫ్ వన్ వీసాలు కూడా అనుగ్రహింపబడును గాక ద్వారములు తెరవబడి లార్డ్ గివ్ దమ్ ఫేవర్ దోస్ ఫర్ రియల్లీ జెన్యున్లీ ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి వారికి సహాయం అందును గాక ఏసునామలో ప్రార్థిస్తుండగా ఇల్లు లేక వాహనాలు లేక బళ్ళు లేక నా ప్రభు అనేక రకాలుగా ఆగిపోయిన మ్యారేజెస్ ఆగిపోయి ఉన్నాయి భవనాలు ఆగిపోయి ఉన్నాయి ప్రాజెక్ట్స్ ఆగిపోయి ఉన్నాయి అన్ని విధాలుగా ఆగిపోయినవన్నీ కూడా సీజ్ అయిపోయినవన్నీ రీస్టార్ట్ అవ్వడానికి సహాయం దయచేయండి వారి వివాహంలో కానీ 
శుభకార్యాలు ఏది ఆగిపోయినా అది ఎస్ అయ్య నామలో రీస్టార్ట్ అవునుగాక కనికరించండి ఆ నిర్మాణాలు కంప్లీట్ అవుట్కు సహాయం దయచేయండి నీ ప్రజలు ప్రయత్నిస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ అవుట్కు మార్గం సరళం చేయమని వేడుకొనుచున్నాను చిన్నగా ప్రారంభించిన వ్యాపారములు క్రమక్రమంగా అభివృద్ధి పొంది వారు వర్ధిలకు మార్గం సరళం అవునుగాక సహాయం దయచే ప్రభు అని అడుగుదాం సహాయం దయచేయండి నీ ప్రజలకు సహాయం దయచేయండి అయ్యా ఈరోజు ఈ నెలలో ఈ యొక్క వీక్లో ప్రారంభించబోతున్న వ్యాపారాలు అలాగే ప్రారంభించినవి ప్రారంభించబోతున్నవి గివ్ దమ్ ఎ గుడ్ బిగినింగ్ ఫర్ ద గాడ్ ఒక మంచి ప్రారంభం వారికి దయచేయండి ఎలా వ్యాపారాలు నడుపుకోవాలో దానిలో ఏ విధంగా వర్దిలాల వరకు తగిన జ్ఞానం ఇమ్మని పెట్టుకుంటున్నాను వారి జీవితాన్ని అడ్డగించి ఆత్మలను దూరపరచండి యేసు క్రిస్తునామలో ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభు నీ ప్రజలు వ్యాపారంలో అన్నింటిలో వర్దిల్లి దేవుని సేవక సహకారులుగా పరిచయంలో సహకారులుగా మందిర నిర్మాణాల్లో సహకారులుగా మార్చుకొని అయిన వారిని వాడుకొనండి పరిచయంలో వాడుకొనండి దీవించండి అభివృద్ధి పరచండి ప్రమోషన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కొరకు నీ కుమార్తెలు కుమారులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అవి త్వరలో అనుగ్రహించబడిన గాక అది ట్రాన్స్ఫర్ అయినా ప్రమోషన్ అయినా ఏసయ్య మహిమార్థమై దేవుని పిల్లలకు అవి అనుగ్రహింపబడిన గాక లార్డ్ గివ్ దమ్ యువర్ ఫేవర్ లార్డ్ ఫేవర్ దయచేయండి నీ ఫేవర్ ఇవ్వండి ప్రభ పై అధికారులు వారిని అర్థం చేసుకునే మనసు ఇమ్మని యేసు క్రీస్తు నామలు అడుగుచున్నాం తండ్రి ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు యేసు నామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిదాం భూమి దేవునిది ఆకాశం దేవునిది సముద్రం ప్రభు భూమి ఆకాశం సముద్రం దానిలో సర్వము నీదే తండ్రి నీ ప్రజలు నీ రాకడ వరకు వాడుకునే ఒక నివాసము అద్భుత రీతిగా దేవుని పిల్లలకి యేసు క్రీస్తు నామలో అనుగ్రహింపబడును గాక ఒక నివాసము అనుగ్రహింపబడును గాక మా ప్రీ తండ్రి ప్రతి ఇంట్లో కుటుంబ ప్రార్థన ప్రార్థన బలిపీఠము అద్భుతమైన ప్రార్థనలు జరుగును గాక మెయిన్ వివాహం కాని బిడ్డలు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు లైవ్ లో కూడా ఉన్నారు వారంతా ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రార్థన చేద్దాం వివాహం కాని కుమారులకు కుమార్తెలకు సరైన సంబంధాలు ఏసు క్రీస్తు నామలో ఏర్పడును గాక ఎవరికి ఎవరు సరైన వారు దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు కనుక ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మ్యారేజ్ విషయాల్లో అద్భుతంగా వివాహములు జరుగును గాక కృపగల తండ్రి జరిగిస్తున్నందుకు స్తోత్రం అలాగే వివాహం అయిన తర్వాత భార్య భర్తల మధ్యలో గొడవలు కలహాలు మనస్పర్ధలు అనుమానాలు ఇటువంటివన్నీ లేకుండా ఐక్యత ఏక మనస్సు సమాధానము కుటుంబాల్లోనికి ఏసునామలో వచ్చును గాక మరి గర్భఫలం లేని వారు చెయ్యి ప్రభు అయిపోతుందండి గర్భ సంచి చెయ్యి పెట్టుకోండి ఏసు క్రీస్తు నామలో ప్రభ భార్య భర్తలు ఎవరైతే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారో బిడ్డలు కావాలని కనికరం గల తండ్రి నీవు దయచూపు వాడు అబ్రహాం శరాలను జ్ఞాపం చేసుకుని ఇస్సాకుని ఇచ్చావు ఎలిజబెత్ శకరాలను జ్ఞాపం చేసుకుని వారికి కుమారుడుగా యోహాన్ని ఇచ్చావు నీ నామలో ప్రార్థిస్తుండగా ఎందుకో ఈ బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకున్నా ఆయన రిమంబర్ దెమ్ ఫాదర్ షీ మే కన్సీవ్ అండ్ బ్రింగ్ ఫోర్త్ ఎ చైల్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జైసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు అధికారం గల నామలో గర్భఫలం లేని వారు ఫలము కలుగునుగాక గర్భం ఫలించునుగాక పాల్గొంటున్న అనేక మంది బిడ్డలు సంతానం లేకుండా ఉన్న వారికి సంతాన ఫలము దయచేస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన సంతాన ఫలం దయచిన ఆరోగ్యకరమైన బిడ్డనివ్వండి హెల్దీ చైల్డ్ వారికి దయచేయండి అలా గర్భిణీ స్త్రీలను జ్ఞాపం చేసుకునేది శిశువు గర్భంలో మంచి ఎదుటకు సహాయం దయచేయండి అలాగే ఎవరైతే డెలివరీకి వెళ్తున్నారో సేఫ్ నార్మల్ డెలివరీ అయి తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఇళ్లకు చేరునుగాక చంటి బిడ్డలను పాలించు తల్లిలను కాపాడమని క్రిస్తేస్ నామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె గర్భనశ్యు ఈ సమయంలో పిల్లలందరికీ బుద్ధి జ్ఞానములు దేవుడు దయచేయాలని పిన్నార్లు మంచి స్టూడెంట్స్ చక్కగా చదువుకోవాలని మరి అనేక మంది బిడ్డలకు తగిన జ్ఞానమందు వయసునందు దేవుని దయందు మనుషుల దయందు ఎదిగి వర్ధిల్లు లాగున పిల్లల కొరకు మొర పెడదాం ప్రార్థన చేద్దాం పిల్లలకు మార్పు దయచేయ ఆయన పిల్లల్లో మార్పు అని మనం అడుగుతున్నాం మా తండ్రి పిల్లలను మిషనరీలుగా చేయండి పాస్టర్స్ ఎవాజలిస్ ప్రాఫిట్స్ గా చేయండి హానెస్ట్ పొలిటీషియన్స్ గా చేయండి టీచర్స్ గా చేయండి మా ప్రభ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లుగా చేయమని వేడుకుంటున్నారు ఆర్మీలో చక్కగా పని చేయవారుగా నేవీలో ఎయిర్ఫోర్స్ లో చేసేవారుగా చేయండి అలాగే ప్రభు సిఎల్ గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వారికి సహాయం దయచేయండి ప్రెసిడెంట్స్ కూడా మినిస్టర్స్ కూడా ఒకటికి సహాయం దయచేయండి పైలట్స్ గా జడ్జెస్ గా ప్రభు సైంటిస్ట్ డాక్టర్స్ గాను అలాగే నామలు ప్రార్థన చేస్తున్నగా పిల్లలందరూ కూడా లీడర్స్ గా దయచేయండి పైలట్స్ గా చేయమని పెడుకుంటున్నాం ఇంజనీర్లు గా చేయండి మరి ఉన్నత చదువులు చదివి ఉన్నత స్థానాలను అధిరోహించే కృప పిల్లలందరికీ ఏసు నామలు కలుగునుగాక ఎగ్జామ్ రాస్తున్న ప్రతి బిడ్డను జ్ఞాపం చేసుకురండి ప్రభ తెలివిని ఇవ్వండి జ్ఞానం ఇవ్వండి సామర్థ్యం దయచేయండి ఏ ప్రశ్నకు ఎలాంటి జవాబు రాయాలో వారికి వెంటనే ఆ ఆలోచన జ్ఞానము జ్ఞాపశక్తిని దయచేయమని అడుగుతున్నాను వారికి అనుగ్రహించిన వారిలో భయాలు తీసివేయండి 
వారిలోని ప్రతి సబ్జెక్ట్ వారికి ఈజీగా మారుడు గాక ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా పిల్లలకి ఈజీ అయిపోవాలి ప్రభా చదువుకునే ఫోకస్ వారికి దయచేయి ఇంట్రెస్ట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ వారికి చదువు మీద వచ్చినందుకు సహాయం దయచేయి పిల్లలకు జ్ఞానం ఇమ్మని అడుగుతున్నాను తెలివిని ఇమ్మని అడుగుతున్నా మా తండ్రి నీ చిత్తం నెరవేర్చండి మంచి మార్గంలో పిల్లలను నడిపించమని ఏసు క్రిస్తునామలు అడుగుతున్నా మా ప్రీ తండ్రి మరి చిన్నతరంలో చదువులు మాని ప్రేమ అని లోకం అని వీడియో గేమ్స్ అని దారి తప్పుతున్న పిల్లలు వే సుక్రిస్తున్న మనసులు మార్చుకునే మంచి మార్గంలోకి వచ్చేదరు గాక దీంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఏసునామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిదాం ఫౌండేషన్ గురించి ప్రార్థన చేద్దాం పీజేఎస్ ఫాల్ ఫౌండేషన్ లో జరుగుతున్న సేవలు ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్స్ హెల్పింగ్ పూర్ అండ్ నీడి ఇటువంటి పరిచయాలు జరుగుతున్నాయిగా అలాగే ఈ పరిచయంలో కనెక్ట్ అయి ఉన్నటువంటి అనాథాశ్రయాలు ఆర్ఫనేజెస్ అక్కడ చదువుతున్న బిడ్డలు మంచి చదువులు చదువుకోవాలని ప్రతి నెల వారికి మేము పంపించాల్సిన సహాయం ఈ దాసునికి దేవుడు దయచేయాలని మానకుండా మరి విడోస్ కి చేస్తున్న పరిచయంలో కానీ ఆర్ఫనేజెస్ చేస్తున్న సేవలు కానీ నిరంతరాయంగా జరిగించినకు కావలసిన సహాయాన్ని ఆకాశ వాకిడి నిలిపి ప్రభావ మీ దాసునికి దయచేయండి అని మీరు ప్రార్థించండి ఆర్ఫనేజెస్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని ఆర్ఫనేజెస్ లో ఉన్న పిల్లలందరూ కాపాడబడదు గాక ప్రభునామలు ప్రార్థిస్తున్న ఆకలి చావులు తొలగిపోయి మన దేశంలో లిటరసీ రేటు పెరుగును గాక మన రాష్ట్రంలో పెరగాలి అనేక ధనవంతులు ఉన్నారు కోటేశ్వరులు ఉన్నారు వారందరూ మనసులు మార్చుకొని ఇలాంటి బిడ్లకు సాయం చేసే మనసు వారికి దేవుడు దయచేయను గాక ఇటువంటి సేవలకు సహకారులకు వారు నిలబడదురు గాక ప్రభుత్వం ప్రార్థిస్తుండగా ఫిజికల్లీ ఛాలెంజర్ చిల్డ్రన్ నడవలేక కూర్చోలేక వినలేక చూడలేక ఉన్న బిడ్లకు కాపుదలు ఇవ్వండి ప్రభా వారిని కాప మనోధైర్యం ఇవ్వండి వారి ఉద్యోగాలు చదువులో కొన్ని సహాయం చేయమని పెడుకుంటున్నాను నపుంసకులు రక్షించండి అని గట్టిగా అడుగుతాం ప్రభా నపుంసకుల్లో కూడా ఆత్మలు ఉన్నాయి వారి ఆత్మను రక్షించమని అడుగుతున్నాను నపుంసకులందరూ కూడా రక్షణలకు వచ్చుదురు గాక వచ్చుదురు గాక నేను నామలు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అలాగే వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం దుఃఖంతో దుఃఖ సాగంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆదరించబడి ఓదార్చబడుదురు గాక విషాదం నుండి వారు బయటపడుదురు గాక విరిగి నలిగిన హృదయంతో గుండె చెదిరి బాధపడచ్చు గోడు చెదిరి బాధపడచ్చిన వారికి అద్భుతమైన సహాయం అందును గాక కృంగిపోయిన వారిని లేవనెత్తని ప్రభా బలహీనులకు బలహిస్తానని అవుతాను సమస్యలను వారికి బలాభివృద్ధిని ఇస్తాను సహాయపడే వారిని వాడిని మీరు కృప చూపమని అనాథలను దిక్కులేని వారందరినీ కాపాడమని దరిద్రను లేవనెత్తమని అయా ప్రతి ఇంటిని ఆదుకోమని యేసు క్రీస్తు నామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె ఈ సమయంలో మరి ప్రభునామలో గాడ్ బ్లెస్ ఇండియా అని చెప్దాం గాడ్ సేవ్ ఇండియా అని మన దేశం గొప్ప రక్షణలోకి వచ్చిన గాక మరోసారి గాడ్ బ్లెస్ ఇండియా అని లాడ్ బి ప్రే ఫర్ అవర్ నేషన్ మా దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో జీవం వచ్చును గాక మరణత ప్రభు నీసు త్వరగారము అని స్పష్టంగా చెప్పండి మరోసారి మరణత ప్రభు నీసు త్వరగా రము అమెన్ దీంతి వరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఏసునామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు మన చేతిలో ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ తీసుకుందాం లెట్స్ టేక్ యువర్ ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ యువర్ డైరీ యువర్ రాసుకున్న ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధపరిచిన మీ ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ మీ ప్రేయర్ లిస్ట్ మీరు ఒక్కొక్క ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది టిక్ పెట్టే రోజు రావాలని ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు అడుగుతున్న అంశాలకు దేవుని సరిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం కదూ మరి ప్రార్థనలు ఏకీభిస్తూ ఈ అంశాలంటూ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీ అక్కర్లని తీరాలని ప్రార్థిస్తున్నాం లెట్స్ ప్రై మనందరూ కూడా ప్రార్థన చేద్దాం పిల్లరా వేలాదిగా ఉన్నా వేలాది కుటుంబాలు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా మీ ప్రార్థన లిస్ట్ రెడీగా ఉంది కదూ దాని మేము మీ చేపెట్టి స్టార్ట్ ప్రైంగ్ టు గాడ్ ఫాదర్ దిస్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ అని ప్రార్థన చేయండి అడుగుడు మీకు ఇవ్వండి అడుగు ప్రతి వాడు పొందుకుంటాడు విసుకకుండా మాటి మాటికి అడిగినప్పుడు ఇస్తా అన్నాడు దేవుడు ఇక ఆలస్యం ఎందుకు అడగండి పొందేంత వరకు అడుగుదాం దేవుని సెల్లో మొరపెట్టుకుందాం ఆయనతో పోరాడండి ప్రార్థనలో పోరాడాడు యాకు నన్ను దీవిస్తేనే కానీ నన్ను ఆశీర్వదిస్తేనే కానీ నేను నిన్ను పోని ఉన్న ప్రభు అని ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం వచ్చింది ప్రార్థించండి స్పష్టంగా ప్రార్థించండి ప్రభు సార్లో మీ రిక్వెస్ట్ లో పట్టుకుని గొప్ప స్వరంతో ప్రార్థన చేయండి ప్రభు రామ్ గెలపరుస్తూ ప్రార్థిస్తూనే ఉండండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రార్థన చేస్తాను అనేక మంది ప్రార్థనలు దేవుని సెల్లో మొరపెడుతున్నారు the
ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థిస్తూనే ఉన్నారు ప్రతి ఇంటిలో ప్రార్థన ప్రతి గృహంలో ప్రార్థన ప్రతి యవన కుమారుడు యవన కుమార్తె పెద్దలు చిన్నలు ప్రార్థిస్తున్నారు ఆయన ప్రార్థనలు ఆలకించేవాడు నీవే నీ కరికలు చొప్పున ప్రార్థనలు వింటున్నావు ఆయన వారి డైరీలో ఉన్నట్టు రాసుకున్న విషయాల కొరకు మొరపెట్టి చూడగా నీ సహాయం వరకు దయచేయమని ఆయన మొరపెట్టుచున్న ప్రతి బీడ యొక్క ప్రార్థన మీరు వింటున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నారు ప్రార్థిస్తున్న సేవకులు ప్రార్థించండి దేవుని ప్రజలు మొరపెడుతున్నారు మీ ప్రార్థనలు ప్రభు ఆలకిస్తున్న సమయం ఇది ఆయన నీ కృప చొప్పున ప్రతి ఒక్కరికి జవాబు దయచేయండి నీ కలికిన చొప్పున వారికి ఆన్సర్స్ దయచేయండి ప్రేయర్ చేసిన ప్రతి రిక్వెస్ట్ కు ఆన్సర్స్ వచ్చినగాక మిరకలస్ గా మా ప్రభా కనికరం గల తండ్రి దయగల మా ప్రభ నూతన కార్యాలు జరిగించండి అద్భుత కార్యములు జరిగించండి కానీ విని ఎరుగుని నూతన కార్యాలు వారి గృహాల్లో జరగాలి గొప్ప ఉద్యోగాన్ని లేవరిస్తున్నాయి ప్రతి ఇంటిలో దేవుని ఉద్యోగం కనబడాలి ఉద్యోగ జ్వాలలు కనబడాలి ప్రార్థన ఆత్మను అనుగ్రహించండి ఆయన వారు మొరపెడుచున్న ప్రతి ప్రార్థన అంశాన్ని చేతికి అప్పగిస్తున్నారు నీ కనికరం చొప్పున వారికి త్వరలోని జవాబులు వచ్చునుగాక వారి కన్నీరు తుడిచి వేయబడునుగాక చేపెట్టండి స్పష్టంగా ప్రార్థన చేయండి ఎవ్రీ వన్ ప్రై లాడ్ దిస్ ఇస్ వాట్ మై నీడ్ ఇది నా అవసరం ప్రభా ఐ వాంట్ టు సే మెరకల్ ఇన్ మై లైఫ్ లాడ్ ప్లీజ్ డూ అ మెరకల్ ఫర్ మీ లెట్ యూ ఏంజల్స్ కమ్ నైన్ అండి దూతలను పంపి నీ ప్రజల పట్ల కార్యం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను మీరు ప్రార్థించండి మీ అక్కరేంటో అడగండి దేవుణ్ణి లాడ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ నీడ్ లాడ్ దిస్ ఇస్ మై బర్డెన్ నాకున్న భారం ఇది ప్రభా నాకున్న చింత ఇది నా భారం నీ మీద మోపమని అవుతాను నా వేదన నా చింత నీ మీద మోపుచున్నాడు ప్రభ నాకు జవాబు దయచే మరి ప్రార్థించండి స్వరమితి ప్రార్థించే ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రార్థిస్తూనే ఉన్నారు
ప్రతి ఇంటిలో ప్రార్థనతో వెళ్తుంది ప్రతి గృహంలో ప్రార్థన వెళ్తుంది ప్రార్థిస్తూనే ఉందాం సేవకులు ప్రార్థిస్తున్నారు సేవకులు ప్రార్థన చేస్తున్నారు విశ్వాసులు ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రార్థన పనులు విజ్ఞాపన కర్తలు ఎవ్రీ వన్ ఇస్ ప్రేయింగ్ ప్రే కంటిన్యూ థ్యాంక్ యూ లాడ్ ప్రజలకు సహాయం దయచేయండి ఉద్యోగం లేవనెత్తున ఆయన ప్రార్థన సెంటర్ కు ఎవరైతే ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నారో మరి ప్రేయర్ సెంటర్ లో ప్రార్థన జరుగుతుండగా దేవుని దాసులు దేవుని దాసాలు అలాగే ప్రేయర్ టీం ప్రార్థిస్తున్న గొప్ప జవాబులు దయచేయబడు గాక ఎవరైతే ప్రార్థన సెంటర్ కు ఏ రిక్వెస్ట్ పంపించిన ఆయన చిత్తానుసరంగా జవాబులు మీకు అనుగ్రహింపబడును గాక ఈ అరుణోదయమున ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించే కృపణించినందుకు దేవుని స్థుతిస్తూ మనమంతా కూడా మనం చేస్తున్న ప్రతి ప్రార్థన అవసరత పైన చేతులుంచి ప్రభుస్తుతిద్దాం ప్రార్థనాపూర్వకంగా దేవజనమ ఈ సమయంలో మీ ప్రేయర్ లిస్ట్ మీద చేతులుంచండి ఈ అరుణోదయమున వేకు జావన ప్రభు ప్రతి ఒక్కరిని పరిశుద్ధుడైన యేసు రక్తంలో కడగండి ఏసు రక్తంలో కడిగి పరిశుద్ధపరచండి నీ ఆత్మతో శక్తితో నింపున ఆయన నీ చిత్తం నీ ప్రజల్లో జరిగించండి ఎవరిని కూడా సోదరులకు తెక్క దృష్టిని తప్పించండి ఇంతవరకు నీ ప్రజలు చేసిన ప్రతి ప్రార్థన విన్నావు ప్రభ మా విన్నపాలు విన్నావు మా మరలు విన్నావు తండ్రి మా చింత యావత్తు నీ పైన మోపుచున్నాం మా భారమంతి నీ పైన మోపుచున్నాం మా ప్రార్థనలకు జవాబు దయచేసినందుకు స్తోత్రాలని ప్రజలారా మన చేతిని ప్రభు చూపిస్తూ దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం తండ్రి నీకు స్తోత్రం 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 జవాబు ఇచ్చేవారు నమ్ముచున్నాను ప్రభ మీరు అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రం మేము ఏ ఏమి అడిగి ఉన్నామో అది పొంది ఉన్నామని నమ్ముచున్నాం తండ్రి నీకు స్తోత్రం 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 అని స్థుతులు చెల్లిస్తూనే ఉందాం దేవుని ఘనపరుస్తూ ప్రభుని మహింపరుస్తూ థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ వి లవ్ యూ వి థ్యాంక్ యూ లాడ్
అరవై మూడు కీర్తన తీసుకున్నాం సామ్స్ సిక్స్టీ త్రీ మొదటి వచ్చి నేను చదువుగా రెండవ వచ్చినాన్ని గంభీరంగా అందరూ కలిసి ఒకే వాయిస్తో చదివినట్టుగా చదువుతారు కానీ దేవా నా దేవుడవు నీవే వేకువనే నిన్ను వెతుకుతున్నావు మూడవ వచ్చినా నేను చూస్తాను నీ కృప జీవము కంటే ఉత్తమము నా పెదవులు నిన్ను స్థుతించును నా మంచు మీద నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని రాత్రి జాముల ఎందు నిన్ను ధ్యానించినప్పుడు ఐదవ వచ్చిన కొవ్వు మెదడు నాకు దొరికినట్లుగా నా ప్రాణము తృప్తి పొందుచున్నది ఉత్సాహించు పెదవులతో నా నోరు నిన్ను గుర్చి గానం చేయుచున్నది నీవు నాకు సహాయుడు అయి ఉంటివి నీ రెక్కల చోటున శరణ చూచి ఉత్సాహధ్వని చేసేదను నా ప్రాణము నిన్ను అంటి దెంబడించుతున్నది నీ గురించి నన్ను ఆదుకుంటున్నది ఆమె నా ప్రాణమును నశింపజేయవలనని వారు దాన్ని వెతుకుచున్నారు వారు భూమి కింద చోట్లకు దిగిపోదురు బలమైన ఖడ్గమునకు అప్పగింపబడుదురు నక్కల పాలగుదురు రాజు దేవుని బట్టి సంతోషించును ఆయన తోడిని ప్రమాణం చేయు ప్రతివాడును అతిశయులను అబద్ధములాడి వారి నోరు మూయబడును ఇక్కడ మరి ఈ పరిశుద్ధ గంధమును మనం పైకెత్తి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం పరిశుద్ధ ఈ పరిశుద్ధ గంధం మాకు దయచేసినందుకు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మరి భాష అన్ని భాషల్లో తర్జుమా అయ్యే విధంగా ఈ పరిశుద్ధ గంధాన్ని ప్రభు ఇంకా ఏ ఏ భాషలో తర్జుమా కాలేదు అన్ని భాషలో తర్జుమా అవ్వాలి అందరూ ఆ వాక్యాన్ని చదవగలగాలి ఈ దివ్యమైన వాక్యాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మా బాధలో మాకు నెమ్మది కలిగించేది మా మార్గములకు మా పాదములకు దీపం మా త్రోవకు వెలుగునై ఉంది నాయన మీ చిత్తమే నెరవేర్చమని ఏ సుక్రీస్తు నామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె అలా నిలబడి ఉండగానే అరవై మూడో కీర్తనలో ఒక మూడు మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఏమంటాడు అక్కడ మొదటిగా దేవా నా దేవుడవు నీవే వేకు అనే నిన్ను వెతుకుతును వేకు అనే అంటే ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి అవునండి అవునా వేకు అనే అంటే ఉదయం తొమ్మిదా ఉదయం ఎనిమిదా ఏడా లేదా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మేబీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫోర్ థర్టీ ఆర్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ థర్టీ వేకు అనే అన్నాడు ఓ గాడ్ Thou art my God, early will I seek thee. Early ga, anit kandu mukhi nga, udai kala me, nene nene vedhiku thana prapha. Devunu vedhiku yavar ga undali. Devunu vedhiku te yeng kalu kutthundi, ok sari devunu vedhiku te kalu yetu vetti, karakter malo, parishtu dilakana maatla, nota aidho kirtana. Nota aidho kirtana, mooda vachinam, nalaga vachinam chavutte, nithyamu, ayana sannidhini manu vedhika alata. Yehu vana vedhiku di. ఆయన బలమును వెతుకుడి ఆయన సన్నిధిని నిత్యము వెతుకుడి ఎప్పుడెప్పుడు వెతకాలి దేవుని సన్నిధిని నిత్యము వెతుకమన్నాడు కానీ కొందరు క్రిస్మస్ టైంలోనే వెతుకుతారు సెమీ క్రిస్మస్ లోను అలాగే క్రిస్మస్ డే రోజున మరికొంతమంది పండుగ క్రైస్తు లాగా క్రిస్మస్ కి ఈస్టర్ కి వెతుకుతారు దేవుని సన్నిధి కానీ మనం వెతకాల్సింది ఎప్పుడు వెతుకుతూనే ఉండాలి ఆయన సన్నిధి నిత్యము అన్నాడు అది ఎట్లా నిత్యం ఎలా వెతుకుతాం పనిలో ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు అన్ని సమయాల్లో ఆయన సన్నిధి వెతకడానికి వీలవుతుందా ఎస్ చూడండి పనులు చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ మనసు ధ్యానిస్తూ ఉంటారు కొందరు సినిమా పాటలు పాడుకుంటూనే పనులు చేస్తూ ఉంటారు ఒకసారి చర్చి బయట ఆ యొక్క ప్రహరీకి సున్నం కొట్టడానికి వైట్ వాష్ చేయాల్సి వచ్చింది మేమంతా చేస్తూ ఉన్నాం ఈలోగా త్వరగా అవ్వాలంటే చాలా పొడవుగా ఉంది కాబట్టి కూడా బయట అతను పిలిచాం అతను కూడా సాయం ఉంటాడని అతను వచ్చిన దగ్గర నుండి వెళ్ళేదాకా సినిమా పాటలు నోటి నిండా పాటలే పాడుతూనే చేస్తున్నాడు ఇసుక రాదా అని అడిగా ఏమి సార్ అది జాయ్ అలా పాడుకుంటూ ఉంటాను అని చెప్పన్నాడు దానికి ఇసుక ఏముందన్నాడు మన వాళ్ళకి చెప్పా మీరు వేసే పాటలు పాడుతూ చేయండ్రా అని కొద్దిసేపు వేసే పాటలు పాడుతాను మళ్ళా గుణా గణ మన మన అని ఏవేవో మాట్లాడుతున్నారు కొనుక్కుంటున్నారు సరుకుంటున్నారు నేను అడిగాను ఒక అన్యుడు దేవుడిని నమ్మనివాడు క్రీస్తు ఎరగనివాడు అతడు సినిమా పాటలు పాడుకుంటూనే పనిచేయగలిగితే మీరు ఏసే పాటలు పాడుతూ ఎందుకు పనిచేయలేరు 
మన మనసును సరిగా పెట్టుకోవట్లేదు మనసు మనసును ఏకీ ఏకీభవించే ఆ ఏకాగ్రతలోకి తీసుకురావట్లా లోకంలో రక్షణ లేని వాడు సినిమా పాటలు పాడుకుంటూ పని చేసుకుంటూ ఉంటే మన వాళ్ళు దేవుని బిడ్డలై ఉండి వాక్యం ఎరిగిన వారై ఉండి కనీసం దేవుని పాట ఒక మాట ఒక పాట మాతో కంప్లీట్ అవ్వకముందు మళ్ళీ స్కిప్ అయిపోతున్నారు డైల్యూట్ అయిపోతున్నారు అంటే మన మనసుని దృఢపరచుకోవట్లేదు మనం అందుకే వాక్యం సెలవిస్తుంది మనసును పట్టుకున్న వాడు పరాక్రమశాలి కన్నా గొప్పవాడు పట్టణాన్ని పట్టుకున్న వాని కంటే కూడా ఒక పట్టణాన్ని ఏలే వాని కంటే కూడా గొప్పవాడు ఎవరంటే తన మనసును ఏలగలిగిన వాడు మీ మనసును మీరు ఏలాలి అందుకంటే నా వేకువనే నా దేవుని వెతికేదను నిత్యం ఆయన సన్నిధిని వెతకండి పోనీ నిత్యం ఆయన సన్నిధి వెతికితే ఏం దొరుకుతుంది ఆ వచ్చిన చదవండి నూట ఐదో కీర్తన ఐదో వచ్చినం ఆరో వచ్చినం వాళ్ళ హృదయాలు ఎలా ఉంటాయి అలాగే ఇరవై రెండో కీర్తనలో కూడా చూద్దాం ఆయన దాసుడైన అబ్రహాం వంశస్తులారా ఆయన ఏర్పరచుకునే యాకోపు సంతతి వారులారా ఆయన చేసిన ఆశ్చర్యకరములను జ్ఞాపకం చేసుకునేది ఆయన చేసిన ఆశ్చర్యకరాలు జ్ఞాపకం చేసుకోవడం మనకు ఆశీర్వాదం ఆయన సన్నిధి నిత్యము వెతకమన్నాడు సరే వెతుకుతాను నేను దేవుని సన్నిధి ఉదయ కాలమే లేచి మరి దేవుడు నాకు ఏమిస్తాడు దానివల్ల నాకు కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి ఈరోజు అంత ప్రాఫిట్ అయితేనే పనిచేస్తున్నారు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నాకు ఏమిస్తాడు స్థుతిస్తే దేవుడు నాకు ఏమిస్తాడు అంత ప్రతిదానికి ఏదో ఒకటి వస్తుందంటేనే చేసేవాళ్ళుగా ఉన్నారు కానీ ఆ దేవుని మీద ప్రేమతో చేసేవాళ్ళు తక్కువ అయిపోయారు అయితే మీలో అనేక మంది ఉదయకాలం నాలుగు గంటలకి లేచి ప్రార్థిస్తున్నారు ఏమి ఆశించకుండా మీ అక్కర్లని ప్రభు తీర్చును గాక ఆమె ఆయన రాజ్యము నీతిని వెతుకు వారు ధన్యులు అన్నాడు ఇరవై రెండో కీర్తన ఇరవై ఆరో వచ్చిన చదివినప్పుడు అక్కడ ఏముందంటే యహోవాను వెతుకు వారు ఆయన స్థుతిస్తారంట దేవుని వెతికేవారు వారి నోటి నిండా స్థుతి ఉంటుంది ఇరవై రెండవ కీర్తన కీర్తన ఇరవై రెండు ఇరవై ఆరో వచ్చినం దీనులు భోజనం చేస్తూ తుపొందెదరు యహోవాను వెతుకు వారు ఆయన్ని స్థుతి స్థుతించెదరు మీ హృదయములు తెప్పరిల్లి నిత్యము బ్రతుకును ఈ మాట అందరూ చదవండి యహోవాను వెతుకు వారు దగ్గర నుండి చదవండి మన హృదయాలు తెప్పరిల్లి నిత్యము బ్రతకాలనుకున్న వారు ఒకసారి చేయి చూపించగలరా హృదయ హృదయం తెప్పరిల్లడం అంటే సంతోషం హృదయంలో కలిగిన ఆనందం అది చెప్పన సఖ్యము కానీ ఆనందం చుట్టూ సమస్యలు ఉన్నా మీ హృదయంలో నెమ్మది ఉంచుతాడు దేవుడు సమాధానం ఉంచుతాడు మీరు మేము జయించగలము అనేటువంటి ఒక ధైర్యాన్ని ప్రభు మీకు దయచేస్తాడు మీ ఆయన్ని వెతికే వారికే దేవుడు ఈ అవకాశం ఇచ్చాడు కాబట్టి వేకువని లేద్దాం ఆయన్ని వెతుకుదాం ప్రతి ఒక్కరు మాతో కూడా ఏకీపిస్తున్నారు మీ ఫ్రెండ్స్ స్నేహితులు కూడా తెలియపరచండి రండి ఆయన సన్నిధిని వెతుకుదాం అది మనకు ఆశీర్వాదం అని ఐదో కీర్తన మూడో వచ్చినలో దావిద్ మహారాజు అంటాడు కింగ్ డేవిడ్ ఆయనకి అన్ని ఉన్నాయి పెద్ద ప్యాలెస్ అనుభవించడానికి అన్ని ఉన్నప్పటికీ అతను ఏం చేశాడు చూడండి యహోవా ఉదయమున నా కంఠ స్వరము నీకు వినబడును ఉదయమున నా ప్రార్థన నీ సన్నిధిని సిద్ధం చేసి కాచి ఉందును మీరు చదవగలరా ప్రార్థన అంటే సిద్ధం చేసి కాచుకుని ఉంటాయట మనం ప్రిపేర్ చేసి ఏదో టిఫిన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి గెస్ట్ వస్తాడు ఆ గెస్ట్ లకు వడ్డిద్దాం అన్నట్టుగా ప్రిపేర్ చేసి కాచుకున్నట్టుగా ఈయన ప్రేయర్ అనే దాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని సిద్ధపడి వేకువనే లేచి ఆయన కంఠధ్వని దేవునికి వినిపిస్తూ కంఠధ్వని సో ఈ కంఠధ్వని ముందు లేచిన వెంటనే కాఫీ అక్కడా టీ అక్కడా అనే పక్క వాళ్ళని పిలిచేదానికంటే ఇంట్లో వాళ్ళని పిలిచి కేకలు వేసేదానికంటే మెలకు ఇచ్చి లేపిన దేవుని దేవానికి స్తోత్రం అని లేస్తూ లేస్తూనే తండ్రి నీకు స్తోత్రం అంటూ లేవాలట నీ నామని ఘనత మరి స్తోత్ర బలి స్తోత్ర బలి అని చిన్న పల్లవి పాడుకుందాం దానికి ముందుగా చెప్తున్నాను మనం దేవుని స్థుతించేవారుగా ఉందాం దేవుని ఘనపరిచేవారుగా ఉందాం మన కంఠధ్వని ఉదయకాలం దేవునికి వినబడాలి యేసుప్రవారు కూడా మాకు స్వత ఒకటి ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరులో ఆయన మానవుల శరీరం అంటే మనలాంటి శరీరం తీసుకుని ఈ భూమి మీద సంచరించినప్పుడు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది ప్రార్థన అని మనకు చూపించారు ఎలాగో అంటే ఇంకా చాలా చీకటిగా ఉండగానే ప్రభు తెల్లవారుజామున ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఈ గోట శిష్యులందరూ గురుబెట్టి నిద్రపోతున్నారు పేతుడు యోహాన్ యాకోబు తోమ అందరూ నిద్రలో ఉన్నారు కానీ యేసునాథుడు రాత్రి అంతా సేవ చేసిన తెల్లవారే ఆయన లేచి వెళ్ళి ప్రార్థనలో ఉన్నారు మార్క్స్ వత్త ఒకటో అధ్యయ ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచ్చిన చూద్దాం మార్క్స్ వత్త ఒకటి ముప్పై ఐదు ఆయన పెందల కడిని లేచి చాలా చీకటిగా ఉండగానే బయలుదేరి అరణ్య ప్రదేశంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేయిచుండాను ఐదో కీర్తన మూడో వచ్చినలో వేకువనే లేచి నేను ప్రార్థిస్తా అన్నాడు 
చీకటితోనే లేచి ప్రార్థిస్తున్నాడు ఇక్కడ ప్రభు కూడా వేకువనే లేచి వెళ్ళారు చీకటిగా ఇంకా చాలా చీకటిగా ఉండగా చూడండి పెందల కడనే లేచి పెందల కడ అంటే కొంతమంది కారు కొంతమంది కారున్నారు అయ్యాడు కాబట్టి పెందల కడ అంటే ఏంటో దాని కింద వివరించాడు ఇంకా చాలా చీకటిగా ఉండగానే అన్నట్టు ఒకసారి చాలా చీకటి అంటే ఏంటి మేబీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ మరి నాలుగో జామన శిష్యులు ప్రార్థిస్తూ ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నారు ఏమాత్రం వారి జీవితాలు ముందుకు వెళ్ళట్లేదంటే నావ నడపలేకపోతున్నారు వారికి సహాయం ఎన్ని గంటలకు వచ్చింది తెలుసా ఉదయకాలం నాలుగో జామున వారికి దేవుడు సాయం పంపించాడు ఈరోజు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఉదయకాలం లేచి ప్రార్థిస్తున్న మీ ఇళ్లకు దేవుని సహాయం వచ్చును గాక వస్తుంది తప్పనిసరిగా వస్తుంది మీరు పొందుకుంటారు మీ సాక్ష్యాలు పంపిస్తారు విశ్వాసంతో ఉండండి ప్రార్థనలు ఉండండి దేవశల్లో మొరపెడతాం శోధనలో పడకుండా తప్పించి మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవుని బలము మీకు అధికంగా అనుగ్రహింపబడిన గాక ప్రభు నీ చిత్తం వాళ్ళు నెరవేర్చండి నా మనసును కంట్రోల్ చేసుకునే కృప నాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేయండి మరి తన మనసును పట్టుకున్నవాడు పట్నం నేను వాళ్ళ కంటే కూడా పరాక్రమశాలి కన్నా గొప్పవాడు అని అవుతుంది నా మనసు నా కంట్రోల్లో ఉండాలి దేవుని ఆత్మ కంట్రోల్లో ఉండాలని అందరూ మనసు ప్రార్థన చేద్దామా మోకరించగలను మోకరిద్దాం దేవుని సెల్లో స్పష్టంగా ప్రార్థన చేద్దాం మీ అక్కర్లు ప్రభు తీర్చువాడై ఉన్నాడు దిస్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ స్టార్ట్ ప్రేయింగ్ టు గాడ్ ఎవరిబడి స్టార్ట్ ప్రేయింగ్ టు గాడ్ లెట్స్ ఆల్ ప్రే ఇన్ దిస్ ఎర్లీ మార్నింగ్ to God and start praying to God. Hallelujah. Let's pray to God. Yes. As we close our eyes and start praying to God. Ask God what all you have need. Ask God what all you have need. What all you have need. I come, I bring all my requests to your throne of God. Ask God what all you have need. I bring all my requests to your throne of God. I come to the throne of God in the name of Jesus. Give me grace, Father Lord. I need your grace. I need your mercy. Anoint me, Father Lord. Continue, continue to pray to God. Yes, you pray that the presence of the living God is all around us. We pray that the presence of the living God is all around us. and he will answer all our prayers aina mana prarthana nidiki jawab istharu he is listening to our prayers aina mana prarthana nalakistharu prarthana chedda prathi vakram kuda stotram stotram thank you for that we pray so fast to worship lord ee prajalana prathi avasaram aina utirchuvado you now ee karikrama chupana prarthana chestu mi request form teeskondi ee chethilo mi rasku request cheda pattukonandi prarthan cheyandi parishuddhra na prarthana job kavalu anchi padagandi నేను రాసుకున్న వాటికి ఒక్క గుట్టుగా మీకు గుర్తుంటే అడగండి దేవుని సెల్లో ప్రభా ఈ అవసరం ఈ యొక్క నీడ్ నా జీవితంలో ఉంది లోడ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ నీడ్ ఓ గాడ్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ఫాదర్ లో ప్రభా నాకు సహాయం చేయండి ఐ హ్యావ్ నీడ్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో ఒక అవసరత కలిగి ఉన్నా నీడ్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ నా కుటుంబంలో అవసరత కలిగి ఉన్నా ఆన్సర్ మీ లార్డ్ నాకు జవాబు దయచేయండి స్టార్ట్ ప్రేయింగ్ కంటిన్యూ ప్రేయింగ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థన ప్రారంభించండి ప్రార్థిస్తూనే ఉండండి ప్రతి ఒక్కరు స్తోత్రం 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 దేవాని Father, we thank you for answering all our prayers. Prabhu, we thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. All your children, Father Lord. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our prayers this morning. Thank you for listening to our
ప్రభు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండి ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా వారు ఏ విధంగా ఉండి ఈ యొక్క ఆరాధనలో మాతో ఏకీభవించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు ప్రభు గ్రామముల నుండి పట్టణాల నుంచి ఏ ప్రాంతంలో ఎక్కడ ఉండి వారు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రార్థనా కేంద్రాల్లో ఉండి ప్రార్థిస్తూ విశాఖపట్నం విశాఖపట్నంలో ప్రార్థనా స్థలాల్లో విజయవాడ హైదరాబాద్ సిటీ ఆర్ సికింద్రాబాద్ ఎనీవేర్ దే ట్రైంగ్ టు గాడ్ విజయవాడలోను హైదరాబాద్ లోను సికింద్రాబాద్ లోను ఏ ప్రార్థనా మందిరంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకో జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీవనకరమైన వర్షములు బిడల పైకి వచ్చును నీ ప్రజలందరి పైకి ఆశీర్వాదపు వర్షమును కుమరించమని అడుగుతున్నాయి మహిమ పొందమని అడుగుతున్నా నీకు మహిమ చెల్లిస్తున్నా నీకు ప్రభ ప్రతి యొక్క ప్రార్థన విన్నపమునకు వేస్తున్నాము జవాబు దయచేయం మా ప్రార్థన విన్నపాలన్నీ దేవుని సింహాసనం ఎదురు తీసుకోవాలి వ్యక్తిగత అవసరతలు కుటుంబ అవసరతలు సంఘ అవసరతలు provided by your grace prabhu ni krupalo prati avasaratha meer teerustanani meer maaku vaagdhanam ichi unnaru thank you for this morning ee udaya kaalamlo niku stotram chellistunna thank you for your faithfulness ni namakathvanu batti niku stotram chellistunna thank you for your goodness ni manchithananu batti niku stotram chellistunna doors be open for god's people devuni prajalaku dwaramulu theravadunu ga kaal so we pray for the lord sent third awakening great life changing revival to all over the world master prapancha vyaptanga prabha ee life changing ujjivamunu moduva melkolpunu meer anugrahinchamani aduguchunnam the flames of fire of the holy spirit fall upon everyone parishuddha atma yaka agni jwaralu prati okkaru paina avi vraalunatluga kumaripabadinattu prarthisthuna remember your people lord my god ee prajalantanni gnyapam chesko prabha wipe away their tears val kanyelanu todavandi every request be answered prati prarthana avasarathaku javabu dai cheyandi lord righteous heart desires shall be fulfilled as you promise prabhu neeti mantra yaka hrudaya vaanchalanu nu neraveristunnani meer vaagdhanam thank you lord for fulfilling our heart desires ma hrudaya vaanchalanu korikalanu neraveristunnanduku vandana thank you for answering our prayers ma prarthanaku jawab isthunnanduku neeku stotra chalistunna everybody say jesus thank you lord andaru stutinchandi yesu yesu neeku stotra na prarthanaku jawab isthunnanduku stotram ani cheppandi ma prarthanaku me adigina vaati kante ఊహించిన వాటికి శక్తివంతమైన కార్యాలు జరిగిస్తున్నాడు అద్భుత కరడు ఆలోచన కర్త ఏకో జాబు ప్రార్థిస్తున్నా మా ప్రార్థనకు మీరు జవాబు దయచేస్తున్నారు వరపెట్టుచుండగా మా మరలు ఆలకించినందుకు స్తోత్రం 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 అని గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం స్థుతించడం మంచిది స్థుతి చేయవాడు దేవుని మహింపరుస్తున్నప్పుడు మనం దేవుని గణపరుస్తూ ఉన్నాం being open for god's people devuni prajala koraku devu dwaramulu theravadutu unnai new things will happen to god's people devuni prajala koraku nootana karyalu jarugutunnai hallelujah we thank you lord jesus prabhu aniki stotram chelistunnam tanni thank you for your divine power prabhu ani daivika shakti ni batti for your healing power ni swasthata shakti ni batti stotram chelistunnam everyone receive energy and strength in jesus name prathi okaru yesu naamulo shakti ni aarogyamunu ponduthuru gaaku everybody weakness in the body depart from us in jesus name evarallo etavanti palahinatunna yesu naamamulo thaligipovunu gaaka ee prarthanaku virodhanga porartana duratma andakar shaktulu yesu naamamulo thaligipovunu gaaka amen daiva samadhanamu nemmadi vachunu gaaka amen paadu cheppandi yesu naada yesu naada aa prarthanalanni kuda aa prarthanalanni kuda paadu sanidhilo unchutunnam nayya paadu sanidhilo unchutunnam sahayam maaku istunnaru nammuchunnam sahayam maaku istunnaru nammuchunnam adugudi yu bodnanna adugudi yu bodnanna nichita anusaranga edi adigina nichita anusaranga edi adigina deva vi pondukoni unnamani em pondukoni unnamani namminatlaite namminatlaite maaku anugrahisthanna maaku anugrahisthanna nam meem adigina vanni kuda meem adigina vanni kuda meer maaku anugrahincharani meer maaku anugrahincharani maa ohaku minchina karyalu maaku ohaku minchina karyalu meer jarigisthunnarani meer jarigisthunnarani yesu naamulo nammuchu యేసు నామన నమ్ముచు నామ తండ్రి నామ తండ్రి ఆమేన్ ఆమేన్ కర్మలే టికెట్ గా దేవుని స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం స్తోత్రం దేవుని స్తోత్రం స్తోత్రం లెట్స్ లెట్స్ ప్లేయర్ స్తోత్రం నిలబడదాం మొక్రిచిన వంత నిలబడి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ డైరీ ఓ పక్కన పెట్టి దేవుని స్తుతిస్తూ చిన్న పల్లవి నాతో కూడా కలిసి పాడండి ప్రవణ మహిమ పరుస్తూ ఆ తర్వాత మరల మనం వాక్య ధ్యానం చేసుకుందాం షల్ వి వర్షిప్ ద లార్డ్ థాంక్యూ జీసస్ గ్లోరిఫై గాడ్ స్తుతించండి స్తుతించండి ఎట్టిగా కంపెనీ గా దేవుని స్తోత్రాలు చెప్పండి తొడుగా ఉన్న వడవే నా చీపట్టి నడుపు వడవే నా తొడుగా ఉన్న వడవే నా చీపట్టి నడుపు వడవే నా పక్షము నా నిలచు వడవే నా 
Glorify your name, Master. Anoint your people. Pour out your Holy Spirit. Thank you, Father, Lord Jesus. We worship you, Lord. We glorify your name, Jesus. Na pada mulu shari na vela ni krupa to na no. ಜಾರಿಪೋಕುಂಡಿ ಸಂಗೀತ ಲೇಖನ ಪಾಡ್ದಾಮ ಪಾಡ್ದಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಕರಬಲು ಪ್ರಭು ಐತಿ ನಾ ತೋಡುಗಾವ ನಾವು ಪ್ರಭು ನಮ್ಮಿನ ವರಂದರು ಚೇತಲ ಪ್ರಭು ಐತಿ ಧೈರ್ಯಮು ನೀವೇ ಸಯ್ಯ ಕೃತಜ್ಞತಸ್ತು ತುಲು ನೀ ಕೇನಯ್ಯ 
కృతజ్ఞతా స్తోతులు నీకేనయ్యా నా తోడుగా ఉన్నవాడవే నా చేపట్టి నడుపువాడవే కృతజ్ఞత స్తోతులు నీకేనయ్యా కృతజ్ఞత స్తోతులు నీకేనయ్యా చెప్పలు కూడా దేవుని స్తోత్రాలు చేద్దాం థ్యాంక్ యూ లాడ్ మై గాడ్ ప్రైజ్ యూ ఫార్ ద వర్షిప్ యూ లాడ్ ఇప్పుడు గ్లోరిఫై యూ నేమ్ చేసేస్ కీర్తనలో ఉండే ఒక కీర్తన మనం చదువుకున్న ప్లేర ఈ ఉదయకాలం మరొకసారి నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన సామ్స్ వన్ నైన్టీన్ కొన్ని వచ్చినాలు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన మొదటి నుండి చదువుదాం యహువ ధర్మశాస్త్రం అనుసరించి నిర్దోషముగా నడుచువారు ధన్యులు ఆయన శాసనములను గైకొండచు పూర్ణ హృదయముతో ఆయనను వెదుకువారు ధన్యులు ఆయన శాస్త్రములను గైకొనచు పూర్ణ హృదయముతో ఆయన వెదుకువారు ధన్యులు మూడవ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతాను వారు ఆయన మార్గములను నడుచుకొనచ్చు ఏ పాపమును చేయరు నీ ఆజ్ఞలను జాగ్రత్తగా గైకొన వలనని నీవు మాకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నావు రిపీట్ చేయండి నాలుగో వచ్చిన నీ ఆజ్ఞలను జాగ్రత్తగా గైకొన వలనని నీవు మాకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నావు అహా నీ కట్టడులను గైకొన్నట్లు నా ప్రవర్తన స్థిరపడి ఉండని ఎంత మేలు నీ ఆజ్ఞలన్నిటినీ నేను లక్ష్యము చేయనప్పుడు నాకు అవమానము కలుగనేరదు నీతి గల నీ న్యాయ విధులను నేను నేర్చుకున్నప్పుడు యథార్థ హృదయంతో నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించదను నీ కట్టడలను నేను గైకొందును నన్ను బొత్తుగా విడినాడకము యవనస్తులు దేని చేత తమ నడతను శుద్ధిపరచుకుందరు నీ వాక్యమును బట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా చూచుకున్న చేతనే కదా నా పూర్ణ హృదయముతో నిన్ను వెదకి ఉన్నాను నన్ను నీ ఆజ్ఞలను విడిచి తిరుగునీయకము రిపీట్ చేద్దాం పదో వచ్చిన నా పూర్ణ హృదయముతో నిన్ను వెదకి ఉన్నాను నన్ను నీ ఆజ్ఞలను విడిచి తిరుగునీయకము నీ ఎదుట పాపం చేయకుండానట్లు నా హృదయంలో నీ వాక్యం ఉంచుకొని ఉన్నాను ఎహోవా నీవే స్తోత్రము నందుదగిన వాడవు నీ కట్టడలను నాకు బోధించుము నీ నోటి నీ నోట నీవు సెలవిచ్చిన న్యాయ విధులన్నిటినీ నా పెదవులతో వివరించుదును సర్వ సంపదలు దొరికినట్లు నీ శాసనముల మార్గమును బట్టి నేను సంతోషించుచున్నాను నీ ఆజ్ఞలను నేను ధ్యానించదను నీ త్రోవలను మన్నించదను నీ కట్టడలను బట్టి నేను హర్షించదను నీ వాక్యమును నేను మరువక ఇందును నీ సేవకుడినైన నేను బ్రతుకున్నట్లు నీ నాయుడుల నీ దయారసము చూపు నీ వాక్యమును బట్టి నేను నడుచుకు నడుచుకుందును నేను నీ ధర్మశాస్త్రమునందు ఆశ్చర్యమైన సంగతులను చూచినట్లు నా కన్నులు తెరువుము నేను భూమి మీద పరదేశనయ్యున్నాను నీ ఆజ్ఞలను నాకు మరుగు చేయకము నీ న్యాయ విధుల మీద నాకు ఎడతగని ఆశ కలిగి ఉన్నది దాని చేత నా ప్రాణము క్షీణించుచున్నది గర్విష్ఠులను నీవు గద్దించునావు నీ ఆజ్ఞలను విడిచి తిరిగివారు శాపగ్రస్తులు నేను నీ శాసనములను అనుసరించుచున్నాను నా మీదికి రాకుండా నిందను తిరస్కారమును తొలగింపుము అధికారులు నాకు విరోధముగా సభ తీర్చి మాట్లాడుకుందరు నీ సేవకుడు నీ కట్టడులను ధ్యానించుచుండును నీ శాసనములు నాకు సంతోషకరములు అవి నాకు ఆలోచనకర్తలై ఉన్నవి నా ప్రాణము మంటిని హత్తుకుని ఉన్నది నీ వాక్యం చేత నన్ను బ్రతికింపము నా చర్య అంతయు నేను చెప్పుకొనగా నీవు నాకు ఉత్తరమిచ్చితివి నీ కట్టడలను నాకు బోధింపుము ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమే తండ్రి ఈ వాక్యమును బట్టి నీకు స్తోత్రం పరిశుద్ధ గ్రంథం కూడా పైకి దేవానికి ఇచ్చిన పరిశుద్ధ గ్రంథమును బట్టి నీకు స్తోత్రం జీవ గ్రంథమును బట్టి నీవు ఇచ్చిన వాక్యులను బట్టి మీకు స్తోత్రులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ఈ ప్రజలతో మాట్లాడండి ఆయన నాతో మాట్లాడమని అడిగారు నాతో మాట్లాడు ప్రభు ఈ కట్టడులు అనుసరించి నడుచుకునే కృప నాకు దయచేయండి నీ కట్టడులు నీ ఆకలి విడిచి తిరగనీయకము నాయన నీ చిత్తములు మమ్మల్ని స్థిరపరచము నీ ఉద్దేశములు నెరవేర్చి నామాన్ని గరపరచుకోమని క్రీస్తు నామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి
ప్రభు యొక్క సమాధానం మీకు తోడే ఉండగాక మీ పక్కవాళ్ళతో మీకు సమాధానం కలుగునుగాక అని చెప్పొచ్చు ప్లీజ్ బి సీటెడ్ దయచేసి కూర్చుందాం లేఖనాల నుండి ఒక వచ్చినాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఒక వాగ్దానాన్ని తీసుకుని వాగ్దానం ధ్యానం చేసుకుందాం దేవుని మాటలు ఆయన మన జీవితాలను ఆశ్రదించే దేవుడు నమ్మిన వారు దేవుని స్తోత్రం చెప్పగలరా ఆది ఖండం ఇరవై ఆరు పన్నెండో వచ్చిన ఇసాకు ఆ దేశం మందు ఉన్న వాడై విత్తనం వేసి ఆ సంవత్సరము నూరంతలు ఫలం పొందెను యహోవా అతనిని ఆశ్రవదించును గనుక ఆ మనుషుడు గొప్పవాడైను చెప్పగలరా యహోవా అతనిని ఆశ్రవదించును గనుక ఆ మనుషుడు గొప్పవాడైను చదవండి ఒకసారి యహోవా అతనిని ఆశీర్వదించను గనుక ఆ మనుషుడు గొప్పవాడయ్యను ఈ మనుషుడు ఎందుకు గొప్పవాడయ్యాడు యహోవా అతనిని ఆశ్రవదించను గనుక చాలా మంది లోకంలో గొప్పవాళ్ళు అవుతారు మనుషులను బట్టి లోకంలో ఉన్నటువంటి ధనఘనతలను బట్టి పేరు ప్రఖ్యాతలను బట్టి అలాగే ఆస్తి పాస్తులను బట్టి కూడా గొప్పవాళ్ళు అవుతారు ఆ గొప్పతనం మనతో నిలబడేది కాదు వారితో నిలిచేది కాదు వారితో వెళ్ళేది కాదు అది ఈ భూమి మీద వరకు కొంతకాలం ఉండి మరుగైపోతుంది కానీ దేవుడిచ్చే గొప్పతనం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది ఈ ఈ వ్యక్తికి దేవుడిచ్చిన గొప్పతనం అది దేవుడి తను గొప్ప చేశాడు యహోవా అతని ఆశ్రవదించడు గనుక అతడు ఆ దేశం మందు గొప్పవాడాయను ఒక మాట అడుగుతాను మీరు చెప్పండి పరిశుద్ధ గంధంలో మనకు కొంతమంది భక్తులు కనబడతారు వారు సమకాలకులు ఆ దినాల్లో వాళ్ళకన్నా గొప్ప ధనవంతులు ఆ ప్రాంతంలో ఉండే ఉంటారు ఉండకపోలేదు అమాలేఖిల్లో కనానీల్లో పెరజీలు అలాగే మరి ఫిలిస్తీలు అనేక రకాలైన తెగలవారు ఆ ప్రాంతాల్లో ఉండేవారు అబ్రహాం కన్నా వాళ్ళు ధనవంతులే అబ్రహాం కన్నా డబ్బు ఆస్తి పస్తులు కలిగిన వారు ఇసాక్ కన్నా నేను ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను మీరు చెప్పండి వాళ్ళల్లో ధనవంతులు ఎవరైనా ఇప్పుడు మీకు గుర్తున్నారా ఏంటి చెప్పండి ప్రపంచంలో వారి పేర్లు నినబడుతున్నాయా లేదు అబ్రహాం పేరు వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుందా ఇసాక్ పేరు వినిపిస్తుంది యాకో పేరు వినిపిస్తుంది నాలుగు వేల ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళ పేర్లు వినబడుతున్నాయా వినబడుతున్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించారా వాళ్ళ సేమ్ వయసు కలిగిన వారు ఆ దినాల్లో వారి కన్నా ఎక్కువ ధనవంతులు అయి ఉండి పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించిన వారు ఆస్తిపాస్తులు కలిగిన వారు ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు కాలగమనంలో కలిసిపోయారు దేవుని చేత ఆశ్రదించబడి దేవుడిచ్చిన కృప చేత గొప్పవాళ్ళు అయ్యారే వాళ్ళు చరిత్రలో నిలిచిపోయారు చరిత్రలో ఇప్పటికి కూడా వారిని జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నాం దేవుని చేత ఆశ్రదించబడిన వారు చరిత్రలో నిలిచిపోతారు దేవుని చేత ఆశ్రదించబడని వారు ఎంతోమంది ఉన్నారు కానీ వారు ఇంతవరకు గుర్తు లేకుండా గుర్తింపు లేకుండా పోయింది వాళ్ళకి ఆ దినాల్లో బాగానే అన్నీ ఉండవచ్చు కానీ వారు ఇప్పుడు ఎక్కడ జ్ఞాపకాల్లో కూడా లేకుండా పోయారు కట్టుకథల్లో వచ్చిన మనుషులు ఉంటారు అవన్నీ మనకు అక్కర్లా నిజముగా జీవించినటువంటి వాళ్ళ గురించి పరిశుద్ధ లేఖను మాట్లాడుతుంది అలాగే దేవుని చేత ఆశ్రదించబడిన వారు గొప్పవాడు అయ్యారట అతడు యహోవా చేత ఆశ్రదించబడిన గనుక అతడు అతడు గొప్పవాడైను చదవండి యహోవా అతనిని ఆశీర్వదించిన గనుక ఆ మనుషుడు గొప్పవాడైను మరి మీ గొప్పతనం ఎవరి ఎద్దు నుండి వచ్చి ఉండాలి కొంతమంది మీకు మీరే గ్రాప్ చేసుకుని గొప్పవారు అవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ దేవుడిచ్చిన గొప్పతనం ఎప్పటికీ నిలుస్తుంది మనకు మనంగా క్రెడిట్ కొట్టేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అది ఎప్పటికీ నిలబడేది కాదు సమ్ పీపుల్ దే ట్రై టు గ్రాప్ దేర్ నేమ్ అండ్ మేక్ దేర్ నేమ్ గ్రేట్ కొంతమంది తమకు తాముగానే వారి పేరును గొప్ప చేసుకోవాలనుకుంటారు బై గివింగ్ సంథింగ్ బై స్ప్రెడింగ్ సంథింగ్ బై యునో కాలింగ్ పీపుల్ అండ్ గివింగ్ సంథింగ్ అండ్ గెట్ ద గుడ్ నేమ్ ఫర్ పీపుల్ మనుషులను పిలిచి వారికి ఏదైనా ఇచ్చిట ద్వారా ప్రజల మనుషుల దగ్గర మంచి పేరు సంపాదించాలని వారు వద్ద నుండి ఘనత పొందాలని పేరు పొందాలని వారు ప్రయత్నిస్తారు వారు దానికి డబ్బు ఖర్చు పెడతారు వారు కొన్ని బహుమతులు ఇస్తారు ప్రజలను ఆహ్వానిస్తుంటారు నేను ఎంత గొప్పగా చేశాను చూడండి అంటే మనుషులు అందరూ అంటారు మీరు చాలా గొప్పగా చేశారండి అని పొగుడతారు అతడు తనకు తానుగా తన పేరు గొప్ప చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అయితే దేవుడు నిన్ను లేవనెత్తితే గాడ్ మేక్స్ యూ గ్రేట్ దేవుడు నిన్ను గొప్పగా చేస్తే స్టాండ్స్ ఫర్ ఎవర్ అది నిత్యము నిరంతరము నిలిచిపోతుంది విల్ బి గ్రేట్ ల్యాండ్ మార్క్ అది ఒక గొప్ప గుర్తింపుగా నీకు నీకు గొప్ప ఆశీర్వాదంగా ఉంటుంది చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుని చేత ఆశ్రదించబడిన వారు అలాగే భౌతికంగా మనం ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు దేవుని చేత ఆశ్రదించబడిన వారిలో చాలా మంది ఉన్నారు వారి పేర్లు నేటికి నిలిచున్నాయి 
సాధు సుందర్ సింగ్ గారి గురించి విన్న వాళ్ళు చేయొద్దండి ఎవరితని ఇంతవరకు ఆయన ఎవరు మన బంధువు కాదు మన రక్త సంబంధి కాదు కానీ మనం ఆయన పట్ల గౌరవం కలిగి ఉన్నాం ఆయన పేరు మనకు గుర్తుండిపోయింది క్రైస్తవ చరిత్రలో ఆయన పేరేంటి ఎందుకని అతనికి ఆ గొప్పతనం ఎవరిచ్చారు దేవుడు ఎవడిచ్చింది ఆయన ఇప్పుడు ఉన్నారా లేరు ఆయన నిద్రించి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ ఆయనకి దేవుడిచ్చిన ఘనత అలా క్రైస్తవ చరిత్ర నిలిచిపోయింది అలాగే భగత్ సింగ్ గారు ఉన్నారు వారి గురించి మీకు తెలుసా తెలుసారా విన్నా వారి గురించి మీకు గౌరవం ఉందా ఉంది ఎవరిచ్చిన ఘనత అది దేవుడిచ్చిన దేవుడిచ్చిన ఘనత ఆయన ఏం డబ్బా కొట్టుకోలేదు ఆయన ఇంటింటికి వెళ్ళి నా పేరు గొప్ప చేయండి అని చెప్పి చెప్పలేదు బట్ గాడ్ ఈస్ గివెన్ హిమ్ ఆయన దేవుడు ఘనపరిచాడు కాబట్టి ఆ ఘనతానికి నిలబడిపోయింది అలాగే దేవుని సేవకులు ఎంతోమంది పిఎల్ పరంజ్యోతి గారు కావచ్చు పిఎం సమీల్ గారు కావచ్చు అలాగనే మీకు తెలిసిన సేవకుల పేర్లు ఏమంటే చెప్పగలరా ఎస్ ఎస్ ఎంతోమంది దేవి సేవకులు పిజే మారల్ గ్యాస్ ఇమారల్ గారు ఇంకా ఎంతోమంది దేవుని బిడ్డలు పరిచర్యలో దేవుని యొక్క కృప చేత వాడబడ్డారు నిలబడ్డారు దేవుడు వారిని ఇంకను వాడుకుంటున్నాడు దేవుని చేత వారు గనపరచబడ్డారు అబ్రహాం దేవుని చేత గనపరచబడ్డాడు మరి దావీదు దేవుని చేత గనపరచబడ్డాడు రెండు వేల సంవత్సరాలు మూడు వేల సంవత్సరాలకి ఇంకా వాళ్ళ పేర్లు గుర్తొస్తూనే ఉన్నాయి అనేక మంది వాళ్ళు మనవాళ్ళు మనవాళ్ళకి పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు ఏమని డేవిడ్ అని పేరు పెట్టుకుంటున్నారు డేవిడ్ అని వాళ్ళు ముత్తాత చెప్పండి మీ వంశం వాడా కాదు అయినా కూడా పెట్టుకుంటున్నావే మోజస్ అని పేరు పెట్టుకుంటున్నారు బహుశా ఎంత ఘనత దేవుడు ఇచ్చాడు బహుశా ఏ కాలం నాటివాడు దేవుని బిడ్డలా మూడు వేల నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పేర్లు నేటికి మనం పెట్టుకుంటున్నావా అంటే దేవుడు ఇచ్చిన ఘనత కాదా అది ఎస్ దేవుని చేత గనపరచబడ్డారు కాబట్టి నువ్వు దేవుని చేత గనపరచబడిన వ్యక్తిగా ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక మనకు మనముగా డబ్బా కొట్టుకునేవారుగా మన పేరు మనం గొప్ప చేసుకునేవారుగా ఏదో ఖర్చు పెట్టి ప్రజలను ఆకర్షించి ఆహ్వానించి సెలబ్రిటీలను లేకపోతే మీకు తెలిసిన వాళ్ళను పిలుచుకొని నా పేరు గొప్ప చేయండి అంటే అది మనుషులు నీ పేరు గొప్ప చేయడం అది దేవుని చేత గొప్ప గొప్ప ఘనతను పొందినట్టు కాదు దేవుణ్ణిని ఆస్వాదిస్తే దేవుని చేత ఆస్వాదించబడిన వారు ఒక రోజున ఆ గొప్పతనాన్ని పొందుకుంటావు చదువుదామా ఆది ఖండం ఇరవై ఆరు మరి పన్నెండవ వచ్చినలో ఆ యహో వాతని ఆస్వాదించడం కనుక ఆ మనుషుడు గొప్పవాడైను ఆ మనుషుడు ఎందుకు గొప్పవాడయ్యాడు అని మీరు అడిగితే దేవుని చేత ఆస్వాదించబడ్డాడు జెనిసిస్ చాప్టర్ ట్వంటీ సిక్స్ వస్ ట్వెల్వ్ ఆది ఖండం ఇరవై ఆరు పన్నెండవ వచ్చిన యహోవా అతనిని ఆశీర్వదించను గనుక ఆ మనుషుడు గొప్పవాడైను ఎవరిని బిడ్డారా దేవుని ఆశీర్వాదము నిన్ను గొప్పవానిగా చేస్తుంది దేవుని ఆశీర్వాదం నిన్ను గొప్పదానిగా చేస్తుంది ఆ దేవుని ఆశీర్వాదాలు నాకు కావాలి అని ఆశించిన వారు మీ చేతులు పైకి చూపించగలరా మరి దేవుడు ఎవరిని ఆశీర్వదిస్తాడండి అదో క్వశ్చన్ మార్క్ కదా దేవుని ఎందు భవ్యక్తి గల వారందరినీ ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడంట పిల్లలైనను పెద్దలైనను దేవుని ఎందు భవ్యక్తి గల వారిని ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు ఎక్కడుందండి నూట పదిహేను కీర్తన తీసుకున్నాడు నూట పదిహేను కీర్తనలో వారి పిల్లలైనా పెద్దలైనా పిన్నలైనను పెద్దలైనను యహో అయింది భవ్యక్తి గల వారిని ఆయన ఆశీర్వదించును అనే మాట మనం చదువుకుందాం నూట పదిహేను కీర్తనలు చదవండి పదమూడు వచ్చు పిల్లలనేమి నూట పదిహేను కీర్తన పదమూడు వచ్చు ఎస్ పిల్లలనేమి పెద్దలనేమి అలా నూట పదిహేను పదమూడు చదువుతున్నాం స్క్రీన్ లో అదే వాక్యం పెట్టండి ఎస్ చదవండి పిన్నలనేమి పెద్దలనేమి పిన్నలనేమి పెద్దలనేమి తన ఎందు భయభక్తులు గలవారిని తన ఎందు భయభక్తులు గలవారిని ఆశీర్వదించును ఆశీర్వదించారి పిన్నలనేమి పెద్దలనేమి తన ఎందు భయభక్తులు గలవారిని యహోవా ఆశీర్వదించును దేవుడైన ప్రభు ఎవరిని ఆశ్రదిస్తాడంటే పిన్నలనేమి అంటే పిల్లలైనా హీ విల్ బ్లెస్ దెమ్ దట్ ఫియర్ ది లార్డ్ బోత్ స్మాల్ అండ్ గ్రేట్ పిన్నలనేమి పెద్దలనేమి ఆయన ఎందు తన ఎందు భయభక్తులు గల వారిని యహోవ ఆశీర్వదించును పెద్ద వయసు అయినా చిన్న వయసు అయినా మిడిల్ ఏజ్ అయినా యూత్ అయినా అంటే యవన కాలంలో నువ్వు ఉన్నా టీనేజ్ లో ఉన్నా కౌమార దశలో ఉన్నా నువ్వు దేవుని ఎందు భయభక్తి కలిగి ఉంటే ఆశీర్వాదం నీ మీదకు రాబోతుంది దేవుని ఆశీర్వాదం ఆ వ్యక్తిని ఏం చేసిందంటే ఆ దేశంలో గొప్పవానిగా చేసింది ప్రభా నీ ఆశీర్వాదం నాకు కావాలి నా కుటుంబానికి కావాలి నీ షోవర్స్ ఆఫ్ దీవిల్లో మాకు కావాలి మనం పాడుతుంటాం ఆశీర్వాదములు మీద కుమ్మరించమని మరి ఆ పాటలో అర్థం ఏంటంటే ఆ షోవర్స్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ నాకు దయచేయమని పాడుతున్నారు చిన్న పల్లవి పాడుకుందాం ఆ దీవెనలు మనకు అనుగ్రహించేవాడు ఆయనే ఆ బ్లెస్సింగ్స్ మీ మీదకి దేవుడు అనుగ్రహించును గాక ఉదయ కాలం అడగండి ప్రభ నీ ఆశీర్వాదం చేత నేను గొప్పవాడిని అవ్వాలి అన్న వారు చేయి చూపించగలరా నీవు ఆశీర్వదిస్తే ఆ గొప్పతనం నాకు వస్తుంది మనుషుల ఆశీర్వాదం కాంటే కూడా దేవుని ఆశీర్వాదం దేవుడి నీకు 
నీ జీవితాన్ని స్థిరపరిచేదిగా ఉంటుంది పడదాం చిన్న పలవి లో ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు స్పష్టంగా పిల్లల లైన్ను పెద్ద లైన్ను ఆయన ఎందుకు భయవ్యక్తి గల వారిని ఆయన ఏం చేస్తాంట ఆశీర్దిస్తాంట కాబట్టి నువ్వు వయసు ఎంత అన్నది కాదు నువ్వు ఎవరై ఉన్నావు అన్నది కాదు నీ పేరేంటి అన్నది అనుకుంటా దేవుడి ఎందుకు భయవ్యక్తి కలిగి ఉంటే ఆ దీవెనలో నీ సొంతం కాబోతున్నాయి అతన్ని దేవుడు ఆశీర్దించిన గనుక అతను ఆ దేశం అందు గొప్పవాడైను నీవున్న ప్రాంతంలో నీవున్న వీధిలో నీవున్న ఏరియాలో దేవుడు నిన్ను గొప్ప చేయను గాక నీ ఉద్యోగంలో నీ వ్యాపారంలో నీ పరిసరంలో నీ స్కూల్లో కాలేజీలో అలాగే నీ యూనివర్సిటీలో కూడా దేవుని దీవెనలు పొందుకున్న వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండు దీవించబడిన వ్యక్తిగా దేవుడు చేస్తాడు ఒకరోజు నా దీవెనలోకి ఆశీర్వాదంలోకి పరిశుద్ధాత్మను మిమ్మల్ని నడిపించును గాక మేము ప్రార్థన చేసుకుందాం ఆ మనుషుడు అయినటువంటి ఈసాకుని దేవుడు ఎలా దీవించాడు ఒకసారి మీరు ఆలోచించారా ఆది కారణం ఇరవై ఆరు పన్నెండు పదమూడు వచ్చినాల్లో అంచెలంచెలుగా అతను దీవించబడ్డాడట ఎలా దీవించబడ్డాడు అతడు బహుగా గొప్పవాడు అయ్యేంత వరకు అంచెలంచెలుగా దీవించబడ్డాడు అతడు మిక్కిలి గొప్పవాడ వరకు క్రమక్రమముగా అభివృద్ధి పొందుచువచ్చాను మరి అండ్ ద మ్యాన్ యాక్స్ గ్రేట్ అండ్ వెంట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ గ్రీవ్ అంటిల్ ఈ బికమ్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్ అతడు మిక్కిలి గొప్పవాడ వరకు క్రమక్రమముగా అభివృద్ధి పొందుచు వచ్చాను అంటే ఈ బికమ్ ఎ వెరీ గ్రేట్ దిర్ వాజ్ అ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇ వాజ్ ఇంక్రీ గాడ్ బ్లెస్ హిమ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ హిమ్ అతడు మిక్కిలి గొప్పవాడ వరకు అంచెలంచెలుగా ఒక మెట్టు మెట్టుగా దేవుడు అతడిని ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చాడు ఒకసారి ఇప్పుడు నా మీ చేయి తీసుకోండి ఒకసారి ఇలా చూపించగలరా చేయి ఇలా ఉంచారు కిందకి ఒక్కసారి పైకి రండి ఇలా అభివృద్ధి రావాలనుకున్న వారు గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఆశే ఆశ ఉండొచ్చు ఒక్కసారి మనము పైవారు అవ్వాలి గొప్పవాళ్ళు అవ్వాలి అన్నీ వచ్చి పడాలని ఆశ ఉంటుంది మనిషికి కానీ అది మంచిది కాదు ఒకేసారి ఆస్తి పరుడు పోయావనుకో ఒకేసారి ధనం వచ్చి పడింది అనుకో నువ్వు చెడిపోతావు దేవునికి దూరం అవుతావు నేను నువ్వు చెడగొట్టుకుంటావు అది కరెక్ట్ కాదు వాక్యానుసారం కాదు హఠాత్తుగా ఏది రావద్దు దేవుడిస్తే క్రమక్రమంగా 
ఇస్తాడు దీవిస్తాడు అని స్థిరపరచబడుతుంది కొన్ని మార్లు దేవుడు అద్భుతమైన మెరకలు జరిగించాడు ఇన్స్టెంట్ మెరకలు జరిగించాడు బండను కుట్టినట్టు బండ నుండి నీరు వచ్చింది ఆయన ఆగ్నా పిచ్చినట్టు సముద్రం రెండు పాయలుగా చెలిపోయింది శత్రువులు వారి మీద పడకుండా దేవుడు తప్పించి ఇన్స్టెంట్ గా జరిగాయి ఆ స్వస్థతలు ఇన్స్టెంట్ గా జరిగాయి అప్పటికప్పుడే క్షణంలోనే విడుదల వచ్చింది గుడ్డివానికి నేత్రాలు వచ్చాయి మగువాడు మాట్లాడాడు చెవిటివాడు విన్నాడు అలాగే నేను చనిపోయిన లాజరు క్రమక్రమంగా బయటకు వచ్చాడు సమాధిలో నుండి వెంటనే వచ్చాడా క్రమక్రమంగా రావాలంటే రెండు మూడు సంవత్సరాలు పడుతుంది లాజర్ బయటకు రమ్మంటే ఒక్క పిలుపులో ఆ లోపల ఉన్న సమాధిలో కట్టబడినవాడు సజీవంగా బయటకు వచ్చేసాడు ఇట్స్ అ మెరకల్ కదా దేవుడు చేసే కార్యాలు ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి అయితే అభివృద్ధి విషయంలోకి వచ్చినప్పుడు క్రమక్రమంగానే అభివృద్ధి పొందాలి హఠాత్తుగా అభివృద్ధి పొందుకుంటే మనం గర్విస్తాం అహంకారం వచ్చేస్తుంది లూసిఫర్ అనే ఒక ఏంజల్ అద్భుతమైన ఏంజల్ అది మరలోక రాజ్యంలో దేవుని సింహాసనాన్ని పక్కనే ఉండేదట ఒకవేళ సింహాసనం అని దేవుని సింహాసనం ఎలా ఉంటే ఈ పక్కనే ఉండేవాడు ఎవరు లూసిఫర్ లూసిఫర్ ఆయనకి తన కింద ఒక పెద్ద బృందం ఇచ్చాడు దేవుడు ఆ బృందం అయినటువంటి వాళ్ళందరూ అతను ఆ కింద ఉన్న ఏంజల్స్ అందరూ కూడా దేవుని స్థుతిస్తూ ఉండాలి అతను ఒక్కడికి అభిషేకం యొక్క విలువ తెలుసు మిగిలిన దూతలన్నీ కూడా ఆర్క్ ఏంజల్స్ అని పిలువబడ్డాయి ప్రధాన దూతలు కానీ ఇతను రెండు ఆఫీసులు ఉన్నాయి అతనికి ఒకటి ప్రధాన దూత ఆఫీస్ అతనికి ఉంది రెండుది కెరూబులుగా కూడా ఉన్నాడు శరాపులు కెరూబులని దేవునికి అతి సమీపంగా ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు దేవుని నిత్యము పరిశుద్ధుడు 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 అని దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు దేవుని యొక్క సింహాసనానికి సమీపస్తులుగా ఉంటారు వాళ్ళ మీద అభిషేకం ఉంటుంది ఆ అభిషేకం పొందిన వాడు ఎవరు లూసిఫర్ అందుకే అభిషేకం మీరు పొందుకోవాలంటే వాడు ఒప్పుకోడు అభిషేకంలో నడవమంటే నడవడానికి ఒప్పుకోడు ఇక్కడ అభిషేకంలో నడిస్తే నువ్వు ఏం చేస్తావో నీకు ఏం కాబోతున్నావు వాడికి బాగా తెలుసు అభిషేకం యొక్క రుచి చూచిన వాడు ఎవరు లూసిఫర్ అందుకే దేవుని బిడ్డలందరినీ కూడా నామకార్థ క్రైస్తువులుగా ఉండండి అంటాడు మీరు జస్ట్ బిఏ యేసుప్రో నమ్మొద్దు అంటాడు ముందు నమ్మొద్దని రకరకాల మతాలు ఉన్నాయి ఎందుకు ఆ యేసుప్రో నమ్ముకుంటాం అంటాడు అయినా కూడా ఆయన సత్యం అండి నేను ఆయన్నే నమ్ముతానంటే సరే నమ్మితే నమ్మావు కానీ చర్చికి పోవద్దు అంటాడు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు చర్చికి వెళ్ళొద్దు ఆ క్రైస్తువుల మధ్యలోకి వెళ్ళొద్దు నేను విలువ పోద్ది నేను తక్కువగా చూస్తానంటాడు అయినా కూడా నేను చర్చికి వెళ్తాను దేవుని మందిరానికి వెళ్ళకపోతే ఏంటి విలువతో సంబంధం ఏంటి అక్కడ అందరూ వస్తారు ధనవంతులు ధన భేదలు కష్టాలు ఆ భేదవారు అందరూ వస్తారు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళడం అక్కడ మన గొప్పతనం కోసం వెళ్ళట్లేదు దేవుని ఆరాధించడం కంటే సరే వెళ్ళి చావు కానీ అక్కడికి వెళ్ళాక వాక్యం వినొద్దు అంటాడు చెప్పండి ఏమంటాడు అక్కడికి వెళ్ళే వాక్యం వినొద్దు ఆయన వాక్యం చెప్తుంటే నువ్వేం చేయాలి పడుకొని నిద్రపోమంటాడు నిద్ర పుచ్చుతాడు లేదులేని వాక్యం వినాలి శ్రద్ధగా ఆ చెప్పే వాక్యంతో బదావా నాతో మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆ వాక్యాలు వింటుండగా వింటే విన్నావులే కానీ విశ్వసించొద్దు అంటాడు విన్నావు కానీ ఏం చేయొద్దు విశ్వాసం ఉంచొద్దు ప్రసంగం ప్రసంగంగా ఉంచు నీ బ్రతుకు నీ బ్రతుకుగానే ఉండాలి నీకు అది వర్తించదు అది ఈనాటి దీవెనలో అవి నీకెలా వస్తాయి ఆ ప్రసంగాల్లో వాళ్ళు ఎంతే చెప్తారులే నీ బ్రతుకు నువ్వు బ్రతుకు నీ కష్టాలు నువ్వు చూసుకోమంటాడు అయినా కూడా నువ్వు నమ్మి ఆ ప్రసంగాల్లో ఉన్న వాక్యం నా పట్ల నెరవేరాలని పట్టుకెళ్ళాలి కానీ ప్రార్థన చేసేవనుకో అప్పు అది అంటాడు ప్రార్థన చేస్తే చేసేవలా కానీ నీ అక్కర్లు నీ బాధలు ఏంటో చెప్పుకో కానీ దేవుణ్ణి అభిషేకించమని మాత్రం అడగొద్దు పరిశుద్ధాత్మ ఇమ్మని మాత్రం అడగొద్దు నీ కష్టాలు చెప్పుకోపో అసలు వద్దంటాడు ప్రార్థన ఇంకా మొండిగా నేను చేస్తానంటే చేస్తే చేసేవు కానీ అభిషేకం ఇవ్వు పరిశుద్ధాత్మనివ్వు నన్ను ఆత్మపూర్ణుడిగా చేయమని మాత్రం అడగొద్దు అవన్నీ నీకు అవసరం లేదు నీకు కారు కావాలి బండి కావాలి ఇల్లు కావాలి ఉద్యోగం కావాలి అంతవరకు తీసుకో హ్యాపీ ఇంకంతే అప్పుడప్పుడు క్రిస్మస్ చేసుకో క్రిస్మస్ కేక్ కట్ చేసుకొని తినవు ఈస్టర్ సండే రోజున గుడ్లు తిను ఈస్టర్ గుడ్లు తిను అంతకంటేగా ఎక్కువగా దేవునితో నడవద్దు వాడికి అభిషేకించబడడం అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు అభిషేకంలో దేవుని పిల్లలు నడవడం అంటే వాడికి ఇష్టం ఉండదు కారణం అభిషేకంలో దేవుని కార్యాలు జరుగుతాయి దేవుని యొక్క ఆత్మ సంచరించేది అభిషేకంలో ఉన్నాయి అభిషేకించిన వారి ద్వారా కార్యాలు జరుగుతాయి ఎలాగో అంటే సవులు అనేవి ఏమనొస్తున్నాయి దేవుడు అభిషేకించాక రాజు అయ్యాడు లేకపోతే అతను గాడిదలు కాసుకునేవాడు రాజ్యాన్ని వెళ్ళి జ్ఞానం అతనికి లేదు దేవుడు గొప్ప చేస్తున్నప్పుడు జ్ఞానం కూడా పెరగాలి జ్ఞానం లేకుండా ఎలా రాజు అవుతాడు కాబట్టి అభిషేకించబడ్డాక అతను రాజు అవ్వగలిగే ఆలోచన జ్ఞానం వివేకం దేవుడు అతనికి అనుగ్రహించాడు దావిది గొర్రెల కాపరి అభిషేకించబడ్డాక ఒక రాజుగా పరిపాలన చేసే జ్ఞానాన్ని పొందగలిగాడు అందుకే పాత నిబంధనలో రాజుల అభిషేకము యాజకుల అభిషేకము ప్రవక్తల అభిషేకాలను మూడు ఉన్నాయి చెప్పగలరా రాజుల అభిషేకము
ప్రవక్తగా ఉండాలన్నా అభిషేకం కావాలి ఇక నార్మల్ పీపుల్గా ఉండాలంటే అభిషేకం అక్కర్లే జనాలు చేస్తారు నార్మల్ పీపుల్ దే ఆర్ లివింగ్ ఇక్కడ దేవుని చేత అభిషేకించబడిన వారు దీవించబడతారు లూసిఫర్కి ఎప్పుడు కోపం ఎక్కడ అంటే అభిషేకంలో నడవద్దనే కోరుకుంటాడు అభిషేకించబడిన వ్యక్తిని అభిషేకాన్ని మర్చిపోమంటాడు ఆత్మ ఉందన్న సంగతి వదిలేసేయమంటాడు నువ్వు జస్ట్ నామినల్ క్రిస్టియన్గా ఉండమంటాడు లే పడుకో పని చేసుకో అంతవరకే బైబిల్ ఉందా ఎప్పుడో ఒకసారి చదువు కంటిన్యూగా చదువు నాకు ఇలా అంత భక్తి అవసరం లేదంట మీరు వినలేదా నాలుగు గంటలకు ప్రార్థన మరీ అంత భక్తి ఉండకూడదు బ్రదర్ తిని మాత్రం ఉండొచ్చు లోకంలో మాత్రం ఉండొచ్చు ఏ చెడ్డ పనులని చేయొచ్చు కానీ దేవుళ్ళు మాత్రం భక్తి ఎక్కువైతే వాళ్ళు వద్దంటారు పిచ్చి అవుతుంది అంటారు రకరకాలుగా మాట్లాడతారు దేవుని ప్రజలరా ఇప్పుడు ఈ ఉదయకాలం నాలుగు గంటలు నేసి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో చాలామంది ల్యాప్టాప్లు కంప్యూటర్లు పెట్టుకుని ఏం చేస్తున్నారు ఎట్లా చెప్పండి ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు నాలుగు గంటలకు మనం లేచి ప్రార్థన చేస్తుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు దేవుని బిడ్డలు ప్రార్థన చేసుకుంటూ చేస్తుంటే మీరు ఫలించదరు కాక ఎక్కడ వాళ్ళు పని చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇంటనే ఉన్నారు మన ప్రార్థనలు వింటూ వాళ్ళు ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు దేవానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థనా పరుడు అయితే నువ్వు దీవించబడదు గాక నీ ట్రేడింగ్ బాగానే సాగును గాక అమెన్ మనం అనుకుంటున్నా ఉదయం లేచి నాలుగు గంటలకు ప్రార్థ ధనం సంపాదించడానికి నాలుగు గంటలు లేస్తున్నారు చాలామంది డబ్బు సంపాదన కొరకు లేస్తున్నారు మరి చీకటితో నిలిచి ఎన్నెన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మనము దేవుని ఆశీర్వాదం కొరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఆయన ఆశీర్వాదంతో మీరు బయలుదేరండి ఆయన దీవెనతో మీరు బయలుదేరండి ఆయన కృప మీ వెంబడి వచ్చునుగాక మరి క్రమక్రమంగా ఒక్కసారి నేను ఇందాక నన్ను చేయలా తీసుకొని హఠాత్తుగా పెద్దోళ్ళం అయ్యామనుకోండి తేడా వస్తే ఒక్కసారి ఇలా తేడా రాగా జారి పడండి అట్లా పడిపోతుంది వాళ్ళు ఒకసారి పైకి హఠాత్తుగా పైకి వస్తే ఇలా వచ్చాము కొంచెం తేడా రాగానే బాగుంది అది మీకు ఇష్టమేనా ఈ తారాజు అని చెప్పి మీరు ఏముంటుందండి అవాయసు అయ్యో ఏదో అంటారు మొత్తానికి పాకెట్లు పెడతారు ఇలా చిన్న నిప్పు అంటిస్తే ఏమవుద్ది సో వెళ్ళిపోతుంది అబ్బా ఎంత బాగా ఎంత వేగంగా వెళ్ళింది అనుకుంటాం మళ్ళీ పోసు మన వచ్చి కింద పడుతుంది అది ఎంత స్పీడ్గా వెళ్ళిందో ఆ తర్వాత అంతే తేనెగా వచ్చి కింద పడిపోతుంది ఎందుకు ఉపయోగపడదు అటువంటి అభివృద్ధి మనకు అక్కర్లా దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం ఈ ఇసాక్ అనే వ్యక్తిని ఎలా ఆశీర్వదించాడంటే గొప్పవాడయ్యేంత వరకు క్రమక్రమముగా ఏ చేయి తీసుకోండి ఒక మెట్టు ఎక్కండి ఇంకో మెట్టు ఎక్కండి ఇంకొక మెట్టు ఎక్కండి ఇంకో మెట్టు ఇంకా మెట్టు ఒకవేళ తేడా వచ్చి ఒక మెట్టు జారండి అక్కడే ఉన్నారు కింద పడిపోయాల ఒక మెట్టే జారారు పోని కొంతమంది మూడు మెట్లు జారారా మళ్ళా దేవాలను క్షమించమని అడగండి వెళ్తే ఎవరు నిన్ను పడగొట్టలేదు దేవుడు ఇచ్చింది ఎవరు నీ ఎదురు తీసేయలేరు ఒకవేళ నీ గర్వం వల్ల తొందరపాటు వల్ల ఏమైనా జారేవనుకోండి జారుతావు ఒక మెట్టు రెండు మెట్లు జారుతావు రియలైజ్ అయ్యి ప్రేర్ చేసేవనుకో మళ్ళీ ఒక ఏడు మెట్లు దేవుడు ఎక్కిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుండు గాక నీతి మంత్రులు ఏడు మార్లు పడినను తిరిగి లేచిన దేవుడు నిన్ను లేపును గాక ఎక్కడెక్కడ ఏ స్థితిలో పడిపోయినా దేవుడు మిమ్మల్ని లేపగలరా నమ్ముచున్నాను మరి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పగలరా ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభా అతను మీరు ఆశ్రదించుడు చేత ఆ దేశంలో అతను గొప్పవాడయ్యాడనుంది ఇదిగో నన్ను నా కుటుంబాన్ని మీరు ఆశ్రదించినట్లయితే నేను కూడా నీ సాక్షిగా నిలబడి ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాలని ప్రజల ముందు చెప్పగలిగే ధైర్యం నాకు దయచేయండి నిశ్చిత్తం నెరవేర్చే కృప నాకు దయచేయమని ఈ ఉదయకాలం దేవుని ఆశీర్వాదం కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వారి చేతిని పైకి ఎత్తుకెళ్ళరా షల్ బీ ఫ్రై మోకరించగలను మోకరించండి నిలబడిన వారు నిలబడండి చైర్లో కూర్చున్న ప్రార్థన చేద్దాం లెట్స్ ఆల్ ప్రే మై బ్రదర్స్ ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన చేద్దాం సహోదరి సహోదరులారా యర్ లార్డ్ వి నీడ్ యూ హెల్ప్ ప్రియ ప్రభు నీ సహాయం మాకు కావాలి తండ్రి ఎస్ యూ బ్లెస్డ్ ఐసక్ తండ్రి నీ విశాఖను ఆశీర్వదించిన రీతిగా ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ తన జీవితంలో సమస్తమును కూడా మీరు అభివృద్ధి పరిచారు Lord you have promised that whoever have the fear of God the small or great Lord you are going to bless them Prabhu ni vakyamlo meer vaagdhanam icharu chinnalemi peddalemi devunendu bayabaktulu gala vaar andarini ni aashirvadisthana annavu tanni Lord will bless small or great those who have fear of God chinnalemi peddalemi devunendu bayabaktulu gala vaar ni devudu aashirvadinchunu Lord i have a fear of you and i pray for you i pray in the presence of you lord my god Prabhu nenu ni edala bayabaktulu kaligi ni sanidhilo prarthinchuchunnanu tanni increase by prayer life to worship you to glorify you god 
ప్రభు నిన్ను ఆరాధించుటకు మహిమపరచుటకు నా ప్రార్థన జీవితాన్ని అధికం చేయమని అడుగుతున్నాను అభిషేకించాను రూపాంతరపరచండి పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరించండి నీ సహాయం నాకు కావాలి నీ శక్తి నాకు కావాలి నీ బలము నాకు కావాలి తండ్రి ట్రాన్స్ఫార్మ్ మై లైఫ్ నా జీవితాన్ని రూపాంతరపరచాలి ప్రభావి స్తోత్రం చేస్తున్నాను ఆ విధంగా ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్తోత్రం 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 ప్రభావి స్తోత్రం 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 ప్రజలను దీవించు ప్రజలను అభిషేకించండి జీవము గల దేవుని యొక్క సన్నిధి పైకి బలముగా దిగవచ్చును గాక ఎనీ వీక్నెస్ ఇన్ దర్ బాడీ బి రిమూవ్ శరీరంలో ఏ బలహీనత తీసిపోయి తొలగించబడినటువంటి అనారోగ్యం అన్న తొలగిపోవును గాక అనారోగ్యంతో శరీరంలో బలహీనంగా ఉన్నవారు ఏసు నామంలో బలపరచబడుతురు గాక ప్రభు నీవు ఇసాకును ఆశీర్వించినప్పుడు క్రమక్రమముగా అభివృద్ధి పొందుచు ఆ ప్రాంతంలోనే గొప్పవాడయ్యాడు నీవు ఆశీర్వదించడం బట్టి తండ్రి నీ ఆశీర్వాదాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం చేస్తాను అందరు కూడా అడిగండి మీ ప్రార్థన అవసరం ఏమైనా ఎవరు రాసుకున్నటువంటి వాటిని ప్రభు మాకు అనుగ్రహించండి తండ్రి అని ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థించి ప్రభు అడగండి ప్రభు నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభుతో మాట్లాడుతున్నాను ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన చేస్తూ ఉందా ప్రతి రిక్వెస్ట్ పట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రార్థిస్తూనే ఉండండి అయ్యా నా ప్రార్థన అవసరతలు ఇవి నీ సహాయం నాకు కావాలి ప్రభ ఈ కనికల చొప్పున నాకు సహాయం తెచ్చమని ప్రార్థించాలి ఆయన్ని ప్రార్థన ఆలకించేవాడు ఆయన మేలుతో నింపేవాడు ఆయన ఫాదర్ లాడ్ ఈ ప్రజలకు జవాబునిచ్చేవాడు నీవే ఈ ప్రజలను ప్రతి అవసరం తీర్చేవాడు నీవేనైనా ఈ సన్నిధానంలో ప్రార్థిస్తుండగా నీవే కూర్చోవున ఆశ్చర్యకరమైన సహాయం నీ ప్రజలకు తెచ్చేయడం అద్భుతకరమైన సహాయం అనుగ్రహించిన ఆయన బరిపెట్టుచుండగా సహాయం ఇవ్వండి స్పిరిచువల్ లోడ్ ఐ ప్రే ఫర్ దెమ్ స్పిరిచువల్ నీడ్స్ బి మెట్ ఇన్ జీసస్ నైన్లెస్లీ ఎవరి స్పిరిచువల్ నీడ్ బి మెట్ Anoint your people for the Lord. Fill them with the Holy Spirit. Parshudhatma to nimpi pratyoka atmi avasatilu koda tetsmanu pradhisthana. Everybody be filled with the power of the Holy Spirit. Prati vakkaru koda parshudhatma shakti to nimpi koda durga. Jesus, anoint your people, my God. Yes, I am your brother and abhishek in chandhi tanri. Continue praying, continue praying. Pradhi chandhi, pradhan lo konsa gandhi. Pradhushtu ne unandhi. You may be praying for your children's marriages. Me bedala yaka vivaham koda ko pradhishtu unare. Praying for 
praying for your children's education mee pillalo chaduvu nimittam mai prarthisthunnaru the lord will answer your prayers prarthinchandi prabhu mee prarthanaku jawabisthaaru lord bless the children with the wisdom and knowledge and good habits of god prabhu pillalandarni jnanamatonu aarogyamatonu aashirvadamtho nimpamani aduguchunnam tanni give them multiple talents of god varalo bahula talantulanu daicheyamani aduguchunnam also i pray for the uh, grown up children regarding the education to be in the education success the education and also marriages and jobs and in future life let them be settled in the name of jesus prabhu alage vareka bhavishyathu koraku prarthisthunam tanri avu chaduvula koraku prarthisthunam adhe vidhanga udyogalu var jeevithala sthirapaddaniki vivahalu koraku bhavishyathu divana karaga undulagana prarthisthunam tanri parents are praying for the daughters and sons to be established in the life i pray that establish them in word in holy spirit in the spirit of god and also in the word of god in spirituality as well as financially spiritually strengthen them lord my god prabhu aneka talidandulu vaari bedal yokka bhavishyathu koraku vaari jeevithalu sthirapadachabadalani prarthisthunaga vaarini parishuddhaatmalonu devuni vakyamulonu aatmiya jeevithamulonu aarthika vishayallonu anni vishayallo vaarini sthirapadachamani prarthisthunam tanni those who are unsaved lord unsaved husbands be saved unsaved wives be saved even the sons and daughters or son in laws and daughter in laws whoever is unsaved or not yet saved save them lord my god save them lord my god prabhu rakshana leni vaari rakshana daicheyam ani aduchunam kumarulu kumartelu kodalu allullu inka evaraithe kutumbamulo rakshana pondaleni vattu vaaru unnaru vaariki rakshana koraku prarthisthunnaga rakshana anugrahinchamu ani aduchunam tanri rakshinchandi tanri remember all of people in state and nation of god మా దేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రజలందరినీ రక్షించండి తండ్రి ప్రభు ఆ సకల రకములైన ప్రజలందరినీ కూడా మీరు రక్షించమని అడుగుతున్నారు అన్ని విధాల రంగాలకు చెందిన వారు ప్రజలందరూ కూడా రక్షణలోనికి వచ్చు Father heal me by your stripes the lord will heal you completely swasthata koraku prarthisthuna varu prarthinchandi prabhu memalanu poorthi swasthata aina pondina gaayamulu dwara meeku swasthata aina anugrahisthunnaru prarthinchandi you have prayer request keep on praying to god mee chethulo prarthana avasarathu unnai prarthinchandi avasarathulo koraku prarthisthu undandi praying for your house illu ka inti koraku prarthisthunnaru praying for the pregnancy garbha phalam koraku prarthisthunnaru for marriages vivahalu jaragalani prarthisthunnaru any good thing to happen మేలైన కార్యం జరగాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు మీరు కంటిన్యూ యాస్ యు ఆర్ ప్రేయింగ్ రిసీవ్ ఇట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ప్రార్థిస్తూ ప్రార్థన కొనసాగుతుండగా మీ ప్రార్థనకు జవాబు పొందుకోండి లార్డ్ హీల్ పీపుల్ లార్డ్ మై గాడ్ ప్రభు ప్రజలందరిని స్వస్థపరచుము ప్రభు సిక్ బి హీల్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ అనరగంతో ఉన్నవారు యేసు నామములో స్వస్థపడుదురు ఎవరీ నీడ్ బి మెట్ మిరాక్లస్లీ లార్డ్ ప్రతి అవసరత ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలోని జవాబు వచ్చును గాక ద అనాయింటింగ్ ఆఫ్ గాడ్ బి రిలీజ్డ్ అపాన్ ఎవరీవన్ దేవుని యొక్క అభిషేక ప్రతి ఒక్కరిపైకి విడుదలగును గాక ఓ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ బి సేవ్డ్ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ బి స్ట్రెంగ్తెన్డ్ వేర్ ఎవర్ దే ఆర్ wherever they are prabhu devu anointing of god become upon them devuni prajalu var ekkadu unnapadikini var balaparachapadudiru gaaka devuni yokka abhishekam var paiki vachunu gaaka remember this morning prayers and evening prayers the 40 days prayers lord prabhu yuvade kala prarthanalu sayankala prarthana 40 dinalu prarthanalu annitlonu kuda divinchandi bless all of them prathi vakrane aashirvadinchandi lord holy spirit parishuddhaatmanu kumarinchandi many people are crying and praying continue brothers అనేకులు కన్నీటితో ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రార్థించండి కొనసాగండి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉండి ప్రార్థిస్తున్నారు చెప్పిన రీతిగా వేకువ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ మొరపెట్టుచున్నాను అంటున్నారు she cried before god god has removed the barrenness and gave a child to her hanna devuni sanidhalo kannitato prarthinchi santanamu leni aa godralu tanamunu tholaginchu prabhavane prarthinchinappudu devudu aamelo unnatavadi balahinathunu tholaginchi garbha phalamu dai chesina reetiga prarthinchandi prathi vakkaru mi avasathulu devuni sandhalo adigandi oh lord we thank you lord those who are waiting for marriages father bless them with the right life partners vivaham koraku prarthisthunnatavadi varu koraku prarthisthundiga prabha sari inatavadi jeevitha bhaga swamulanu varu anugrahinchandi tandri those who are praying for visa status or a green card or anything that they are required in their life to work to live to glorify your name let it be granted to your people in jesus name prabhu evaraithe tama kutumballu parichesukuntaku jeevinchataku jeevana paadu nimittam edini nam mahimaardame prabhu vesalu koraku alage green card koraku evaraithe prayatnistunnaru vaatu anniti koraku anugrahinchi nayana goppa adbhutamaina atvanti karyalu meeru jariginchamani adugutunna so waiting for jobs and lord uh, business or anything the new opportunities be given to your people new ideas be released into your people lord 
ప్రభు ఉద్యోగాల కొరకు వ్యాపారాల కొరకు ఎవరైతే ప్రార్థిస్తున్నారో నూతన అవకాశములు అలాగే నూతన ఆలోచనలు మార్గాలు వారి కొరకు మీరు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి టీచ్ ఎవ్రీ వన్ టు సీక్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫస్ట్ మొదట ప్రతి ఒక్కరు దేవుని రాజ్యమును వెతుకుటకు వారికి నేర్పించండి తండ్రి యస్ వి సీక్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫస్ట్ ఎవరీథింగ్ షల్ బి యాడెడ్ అండ్ యు మొదట దేవుని రాజ్యమును మీరు వెతికినప్పుడు సమస్తము కూడా మీకు అనుగ్రహించబడతాయి థాంక్ యు లార్డ్ ఫర్ హీలింగ్ ప్రభు స్వస్థ పరిచినందుకు థాంక్ యు ఫర్ యువర్ ప్రొవిజన్ ప్రొవిజన్ నీ యొక్క సహాయమును బట్టి ఈ స్తోత్రం చేస్తున్నాం థాంక్ యు ఫర్ ద డివైన్ ప్రొటెక్షన్ దైవిక కాపుదల బట్టి నీకు స్తోత్రం చేస్తున్నాం థాంక్ యు ఫర్ ఆల్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ యువర్ పీపుల్ నీ ప్రజల నీ ప్రజల పైన నీ ఆశీర్వాదం అన్నిటిని బట్టి నీకు స్తోత్రం చేస్తున్నాం సర్ దే బి ఎ బ్లెస్డ్ డే ఈ దినము దీవినకరమైన దినముగా ఉండును గాక ఓ థాంక్ యు ఫాదర్ లార్డ్ ప్రభువా నీకు స్తోత్రం చేస్తున్నాం థాంక్ యు జీసస్ యేసయ్య నీకు స్తోత్రం ఈ నూతన దినాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చేస్తున్నాం స్తోత్రం నా రిక్వెస్ట్ ఫామ్స్ పట్టుకున్నాతో చెప్పండి యేసునాదా యేసునాదా మా ప్రార్థనలు మా మొరలు మా ప్రార్థనలు మా మొరలు విన్నపములు మా విన్నపములు ఈ సన్నిధికి చేరుతున్నాయని ఈ సన్నిధికి చేరుతున్నాయని నమ్ముచున్నాం తండ్రి నమ్ముచున్నాం తండ్రి నాలుగో జాము నుండి నాలుగో జాము నాలుగు గంటల నుండి జరుగుతున్నాయి నాలుగు గంటల నుండి ప్రతి ప్రార్థనకు మీరు జవాబు ప్రార్థనకు మీరు జవాబు ఇస్తాయి చేస్తున్నారని చేస్తున్నారని మీ చిత్తానుసారంగా చిత్తానుసారంగా మేము అడిగినవన్నీ కూడా అడిగినవన్నీ కూడా మేము పొందుకొని ఉన్నామని పొందుకొని ఉన్నాం యేసు నామములో నమ్ముచున్నాం యేసు నామములో నమ్ముచున్నాం దయచేసినందుకు స్తోత్రం 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 Stotram, thank you lord thank you lord stotram, father god thank you jesus stotram. for helping and let your people stotram. be blessed in the name of the lord yesu namulu prajalandaru divinchabadutunnaru ga every request be answered for the glory of god prati prarthana vinnapaniki yesu mahimaadame jawab ochunu ga regarding your house regarding your children regarding your health whatever you are praying receive that miracle in jesus name inti vishayamlo gaani pillalu vishayamlo gaani aarogya vishayamlo gaani etuvanti prarthana sutha prarthistuna yesu naamulu mi adbhutanni pondukonandi prabhu ana anugrahinchinanduku stotram ani cheppaga stotram anugrahinchinanduku pondina namuchana anugrahinchinanduku anugrahinchinanduku stotram 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 thank you lord for your blessings upon my family prabhu ani aashirwadalu ma kutumbam ani cheppaga thank you for the blessings upon the church sangham pani aashirwadalu ma kutumbam ani cheppaga children vidala pani aashirwadalu ma kutumbam ani cheppaga blessings of god upon god's people devuni prajala pani aashirwadalu ma kutumbam ani cheppaga stotram Jesus mighty name we pray. Yesu shakti gar naamulo prarthisthunam tandri. Amen. Amen. Ee vadi karaplara rutiliki ujjogalaku vyaparalaku alaga ane pala vidhalane karyakramalaku bail derthuna mee jeevithalaku devuni samadhanam thode nadipinchunu gaaka. Amen. Christesuku krupa samadhanalu prabhu yokka daya meeku thode undi nadipinchi balaparchi vardilla cheyinu gaaka. Amen. Amen. Samilo prabhu stutisthu maroka kirtana man padukundam maroka vartamanam kodu mana vindam lechina padadamandi.
கை நடி பேச்சினாவா அகாத சரமுலரோனா பார்க்க முச்சு பேச்சினாவா அருதினமோ மன்னானு பம்பி பிரஜலனு கோஷிச்சினாவா அருதினமோ மன்னானு பம்பி பிரஜலனு கோஷிச்சினாவா நீ பிரஜலனு கோஷிச்சினாவா சுதீஞ்சி கீர்த்தி అగ్ని గుండము నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించేవాడు అటువంటి సమస్యలు గుండ నువ్వు వెళ్తున్నట్లయితే నీ కుటుంబానికి విడుదల వచ్చింది కాక అగ్ని గుండము లాంటి సమస్యలు ఉన్న వారికి ఈ ఉదయకాలం విడుదల ప్రభావం గ్రహించింది ఉపదేశమును నాకు బోధించము నేను మొదటి వచ్చిన చదువుగా రెండు వచ్చిన చదవండి నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన ఇరవై ఏడవ వచ్చిన థామ్స్ వన్ నైన్టీన్ వస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆన్ వర్డ్స్ నీ ఉపదేశ మార్గమును నాకు బోధించము నీ ఆశ్చర్య కార్యంలో నేను ధ్యానించేది వ్యసనము వలన నా ప్రాణము నీరైపోయాను నీ వాక్యము చేత నన్ను స్థిరపరచము కపటపు నడత నాకు దూరముగా చేయము నీ ఉపదేశమును నాకు దయచేయము సత్య మార్గమును నేను కోరుకుని ఉన్నాను నీ న్యాయ విధులను నేను నా ఎదుట పెట్టుకుని ఉన్నాను యహోవా నేను నీ శాస్త్రములను హత్తుకొని ఉన్నాను నన్ను సిగ్గుపడనీయకు నా హృదయమును నీవు విశాలపరచునప్పుడు నేను నీ ఆజ్ఞల మార్గమున పరిగెత్తెదను యహోవా నీ కట్టలను అనుసరించుటకు నాకు నేర్పుము అప్పుడు నేను కడమట్టుకు వాటిని గైకొందును 
నీ ధర్మశాస్త్రము అనుసరించుటకు నాకు బుద్ధి దయచేయము అప్పుడు నా పూర్ణ హృదయముతో నేను దాని ప్రకారము నడుచుకుందును నీ ఆజ్ఞల జాడను చూచి నేను ఆనందించునను దాని ఎందు నన్ను నడవచేయు లోభము తట్టు కాక నీ శాసనముల తట్టు నా హృదయము త్రిప్పుము వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు త్రిపివేయము నీ మార్గములు నడుచుకున్నట్టుకు నన్ను బ్రతికింపు రిపీట్ చేయండి వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు త్రిపివేయము నీ మార్గములలో నడుచుకున్నట్టుకు నన్ను బ్రతికింపు నీవిచ్చిన వాక్యము మనుషులలో నీ భయమును పుట్టించున్నది నీ సేవకునికి దాన్ని స్థిరపరచుము నీ న్యాయ విధులు ఉత్తములు నాకు భయం పుట్టించుచున్న నా అవమానమును కొట్టివేయము నీ ఉపదేశంలో నాకు అధిక ప్రియములు నీతిని బట్టి నన్ను బ్రతికింపు యహోవా నీ కనికరములు నా యొద్దకు రానిము నీ మాట చొప్పున నీ రక్షణ రానిము అప్పుడు నన్ను నిందించు వారికి నేను ఉత్తరమీయగలను ఎలైనగా నీ మాట నమ్ముకుని ఉన్నాను నా నోటు నుండి సత్య వాక్యమును ఏ మాత్రమును తీసివేయకము నీ న్యాయ విధుల మీద నా ఆశ నిలిపి ఉన్నాను నిరంతరము నీ ధర్మశాస్త్రం అనుసరించుదును నేను నిత్యము దానిని అనుసరించుదును నేను నీ ఉపదేశములను వెతుకువాడను నిర్బంధము లేక నడుచుకుందును సిగ్గుపడక రాజుల ఎదుట నీ శాస్త్రమును గురించి నేను మాట్లాడేదును నీ ఆజ్ఞను బట్టి నేను హర్షించదను అవి నాకు ప్రియములు నాకు ప్రేమగా నున్న నీ ఆజ్ఞలను తట్టు నాకు ప్రేమగా నున్న నీ ఆజ్ఞలను తట్టు నా చేతులెత్తేదును నీ కట్టడులను నేను ధ్యానించదును నీ సేవకునికి దయచేయబడిన మాట జ్ఞాపకము చేసుకునము దాని వలన నీవు నాకు నిరీక్షణ పుట్టించి ఉన్నావు నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించి ఉన్నది నా బాధలో ఇదే నాకు నెమ్మది కలిగించున్నది నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించి ఉన్నది నా బాధలో ఇదే నాకు నెమ్మది కలిగించుచున్నది దేవుని వాక్యం బట్టి దేవుని స్తోత్రాలు చెల్లిద్దామా దేవ ఈ పరిశుద్ధి గంధం మాకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం 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 ఈ వాక్యమును మా చేతికి ఎలాది స్తోత్రం చెల్లిస్తాం ఈ ప్రజలను జ్ఞాపకం చేసుకోమైన్ జరగబోతున్న ఎలక్షన్స్ కోసం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు రాబోతున్న ఎలక్షన్స్ లో ప్రజలు మేలు చేసే వారికి ఓట్లు వేయటం సాయం చేయండి ప్రజలు ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా దేశంలోనూ రాష్ట్రాల్లోనూ తండ్రి మేలు చేసే వారికి ప్రజలు ఎన్నుకున్న విధంగా సాగి చేయండి ప్రజలందరూ కూడా ఏ ప్రలోభాలకు ఆయన లొంగిపోకుండా వారి ఓట్లు అమ్ముకోకుండా సరైనటువంటి నాయకుడిని ఎన్నుకుందరు గాక మేలు చేసే నాయకులకే మరి మంచి స్థానాన్ని దయచేయమని ఆ అధికార స్థానం ఇవ్వమని మేలు చేయాలని ఆశ కలిగిన వారికి అధికార స్థానం దక్కాలని విశ్లేషణాములు అడుగుతున్నా మా ప్రీ తండ్రి ఆమె మేలైనా మేలు చేయాలనుకున్న ప్రజలకు మేలు దేశానికి రాష్ట్రానికి మేలు చేసే నాయకులకే అధికార స్థానం దక్కునుగాక ప్రజలు అట్టి వారిని ఎన్నుకుందరుగాక దయచేసుకుంటున్నాం నూట పంతొమ్మిది కీర్తనలో నుండి కొన్ని వచ్చినాలు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం పిల్లరా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నాం మనం ఇందులో యాభై వచ్చినాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం కీర్తన నూట పంతొమ్మిది యాభై వచ్చినాన్ని చూడండి ఒకసారి ఈ వాక్యము నన్ను బ్రతికించి ఉన్నది నా బాధలో ఇదే నాకు నెమ్మది కలిగించుచున్నది నా బాధలో ఇదే నాకు నెమ్మది కలిగించుచున్నది కలిగించున్నది బాధలో నెమ్మది కలిగించేటువంటిది ఏంటంట బాధలో నెమ్మది కలిగించేది బాధలో ఉన్న వారికి ఏం కావాలి నెమ్మది కావాలి ఎస్ నెమ్మది లేని వారికి ఏం కావాలి నెమ్మది కావాలి ఈ వాక్యం నన్ను బ్రతికించి ఉన్నది దేవుని వాక్యం మనిషిని బ్రతికిస్తుంది నా బాధలో అది నాకు నెమ్మది కలిగించింది అన్నాడు చాలా మంది బాధల్లో ఉన్నామండి మేము బాధల్లో ఉన్నాం మీకే అంతం అవుతాయి మిమ్మల్ని ఆదరించే వారు లేరంటారు బాధల్లో ఉన్నవారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిమ్మల్ని ఆదరించేటువంటిది మిమ్మల్ని బాధల్లో ఉండి బయట పెడేలా చేసేటువంటిది మీకు ఓదార్పును ఆదరణ కలిగించేటువంటి దేవుని వాక్యం అందుకే దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించండి వాక్యాన్ని చదవండి నా బాధలో నాకు నెమ్మది కలిగించింది అన్నాడు మరి నెమ్మదిగా బ్రతకాలనుకున్న వారందరూ కూడా దేవుని వాక్యం ధ్యానిస్తే ఎటువంటి బాధలో ఉన్నా మీకు అది ఆదరణ ఇస్తుంది విడుదల ఇస్తుంది సమాధానం కలుగజేస్తుంది ఈ దీని మీద ఒక పాట కూడా ఉంది కదా ఈ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించదని మరి రెండు పనులు చేస్తుంది దేవుని వాక్యం దేవా నీ వాక్యం నన్ను బ్రతికిస్తుంది బాధలో నాకు నెమ్మది కలిగిస్తుంది సో జీవితంలో నాకు బ్రతకాలని లేదండి అంటున్నారు కొంతమంది ఎందుకంటే సమస్యలు చూసుకొని 
శ్రమలు బాధలు ఇబ్బందులు చూసుకుని ఆర్థిక ఇబ్బందులు చూసుకుని అవమానాలు చూసుకుని ఇక నాకు ముందుకు వెళ్ళలేదేమో ఐ థింక్ ఐ విల్ ఐ కెనాట్ లీవ్ అనేటువంటి మాటకు వచ్చేస్తున్నారు డోంట్ కమ్ టు ద కంక్లూషన్ డోంట్ ట్రై టు గివ్ అప్ నెవర్ గివ్ అప్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితం అన్నట్టు కూడా ఒక ముగింపు దాన్ని అంత ముందుకోవాలని అన్నట్టు కూడా ఆలోచన కలిగి ఉండొద్దు ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ ఇట్ విల్ నాట్ స్టాండ్ ఫర్ ఎవర్ విత్ యూ నువ్వు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు ఇబ్బందులు నిరంతరం నీతో ఉండేటువంటివి కావు అవి నిరంతరం నీతో ఉండవు అవి వస్తాయి వెళ్ళిపోతాయి గత సంవత్సరాల్లో ముందు దినాల్లో ఎన్ని సమస్యలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నావు ఒకసారి ఆలోచించండి అప్పుడు నువ్వు అనుకున్నావు అదే నీ జీవితంలో అతి పెద్ద సమస్య వచ్చిందని గాడ్ గేవ్ యూ హెల్ప్ టు ఓవర్ కమ్ అయితే దాన్ని జయించడానికి దేవుడి నీకు సహాయం చేశారు ఇప్పుడు ఆ సమస్యల గురించి నువ్వే మాత్రం కూడా భయపడటం లేదు నేను జయించాను దేవుని శక్తి చేత నేను జయించాను అదే దేవుడు present situation what you are facing today ipudu ee roju nu edurukuna prasthuta paristhitilo kuda jayinchetavadi shakti devudu indha chesadu remember god's people in the bible bible lona devuni prathalandarni gnyapakam chestundi they faced all kinds of struggles and problems according to in their own time varandaru kuda varu jeevinchinatundi kaalamlo vaari paristhitulanu batti varu kuda etavadi ibbandulanni kuda edurukunna vare moses the prophet faced many struggles moshe pravaktaina moshe kuda aneka samasyalu edurukunna elijah great prophet of god he also faced the struggles gopo devi pravaktaina etavanti eliya kuda tana jeevithane enno ibbandulu edurukunna elisha faced many problems elisha kuda tana samasyalu edurukunna you name anybody in the old testament and new testament patra ibbandulo nena krutha ibbandulo nena avibara pereyina cheppandi they also faced many problems in their life varandaru kuda tama jeevithane aneka samasyalu edurukunna but they all come all of those things what anything kuda varu jayinchar god gave them victory devudu variki vijayam ichcharu triumph on every problem that they faced var edurukuna prati paristhithulanu goppa vijayam ochindi the same god will give you victory adhe devudu meeku vijayanni istharu first corinthians chapter 15 verse 57 modati corinthians 15 57 lo lord loves us and gives us victory through jesus christ aina mannanu preminchi yesu christu dwara athyadhikamaina vijayanni manaku deya chestunna so that is why the, you know sam says thy word give me comfort thy word give me you know the victory in my life andike ketana kodu antunadu nee vakyame naaku nemmadi kaliginchuchunnadi aa jeevithamlo goppa vijayanni anugrahinchuchunnadi amen amen nemmadi kaligali pratakali nemmadi kaligi jeevinchali anukunna vaa devuni stotram cheppagalara ee vaagthanam ee pattalu nerveerchabadnu gaaka entata devuni vakyam manalu em chestundi pratikistundi alage బాధలు నెమ్మది బాధలు మనకు నెమ్మది నెమ్మది కలిగి చేస్తుంది నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించను బాధలలో నెమ్మది నీచెను నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించను బాధలలో నెమ్మది నీచెను కృపా శక్తి దయా శక్తి సంపూర్ణుడా వాక్యమై ఉన్న నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను బాధలలో నెమ్మది నీచెను మిగిలిన పాట తర్వాత పాడదాం అయితే ఆ వాక్యంలో ఏమి వాక్యం వింటున్నప్పుడు మీ హృదయాల్లో ఎంత గొప్ప ఆరాధన కలుగుతుందంటే దేవా నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించింది అన్నాడంటే దాని అర్థం చావుకు వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడికి మరణ పడక మీదకు వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఎవరంటే ఆయన బతికించింది దేవుని వాక్యం ఆది ఏంది ఏముండేను వాక్యం ఉండేను ఆ వాక్యమైన దేవుడిని పట్టుకొని అసలు ఈ పరిశుద్ధ గంధం మన చేతికి రావడమే గొప్ప భాగ్యం దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి వీళ్ళు అనుకోవచ్చు దేవుడు నాకు ఏం మేలు చేశాడు ఏది ఈ పరిశుద్ధ గంధం మీ చేతిలో ఉందా ఇదే గొప్ప మేలు అన్ని మేలుల కన్నా చాలా గొప్ప మేలు అంటే ఈ గ్రంథం మన చేతిలోకి రావడం ఇది లేక ఎంతో మంది ఇబ్బంది పడ్డారు దాని కొరకు ఆతురు పడేవారు ఆ రోజుల్లో తోళ్ళ మీద రాసుకున్న పరిశుద్ధ గంధం యొక్క ఒక పేజీ కొన్ని వాగ్దానాలతో కూడిన బైబిల్ వాక్యాలతో కూడిన పేజీని వారు మగిన మొత్తంలో అంటే ఆ పాలిథిన్ కవర్ లాంటి దాంట్లో ఫోల్డ్ చేసి ఆ రోజులు తీసుకెళ్ళిపోయేవారు అంటే ఎక్కడ వాక్యం ఉండడానికి ఒప్పుకునేవారు కాదు వాక్యం ఎవరింట్లో కనబడినా తీసుకొచ్చే మనకి ఆర్డర్స్ పాస్ అయిపోయాయి వారు పట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు ఎవరిలో కూడా 
తోళ్ళ మీద రాసుకున్న వాక్యాలు ఏమి ఉండకూడదని వాటిని వాళ్ళు ఫోల్డ్ చేసి ఆ కాల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ చర్మాన్ని కోసి లోపల దాన్ని చొప్పించి బయట కుట్లేశారట రక్తం కారిపోతున్నా కూడా వారు భరించుకున్నారు వాళ్ళు వచ్చి వెతికితే ఎక్కడ ఏమి కనబడలేదు వారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ కుట్లు ఇప్పి ఆ పాలిథిన్ కవర్లో చుట్టబడిన తోలును బయటికి తీసి ఆ వాక్యాలను చదువుకునేవారట అంటే ఎంత ఇబ్బందులు ఎంత క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో కూడా వాక్యాన్ని మాత్రం వదిలిపెట్టలేదు ఒక ఇంట్లో మాత్రం గోడలో పెట్టుకున్నారు వాక్యాన్ని దాన్ని కూడా వాళ్ళు పరీక్షించి గోడను పడగొట్టి మరి తీసుకుపోయారట అటువంటి దినాలు రాకముందే దేవుని వాక్యాన్ని మన గుండె గోడల్లో రాసుకుందాం అన్నవారు తెలుస్తుందని చెప్తారా అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నీ వాక్యం నన్ను బ్రతికించుతున్నాడు మరొక భక్తులు అంటాడు నీ వాక్యం నా హృదయం అనే పలక మీద రాసుకున్నాను దేవుని వాక్యం మన హృదయం అనే పలక మీద రాసుకోవాలి ఎవరు అడిగారు ఫాస్ట్ గారు మీరు వాక్యం చెప్పినప్పుడు మీ ప్రసంగంలో నూట అరవై ఏడు వచనాలు చెప్పారు నూట అరవై ఏడు చెప్పానంట నాకు తెలియదు చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోయాను ఎలా చెప్పారండి నూట అరవై ఏడు అన్నాడు ఆయన నేను చెప్పినవన్నీ మీరు ఎలా రాశారని అడిగా ఇక్కడ నేను చాలా వేగంగా చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతాను ఎలా రాశారంటే ఆయన దగ్గర టేప్ రికార్డర్ ఉంది వాక్మెన్ దానిలో రికార్డ్ చేసుకుని అవన్నీ కూడా ఎన్ని చెప్పాను అన్ని రికార్డ్ అవుతుంది కదా అన్ని రిఫరెన్స్ రాసుకుని వచ్చి చెప్పాడు నూట ఇరవై ఏడు ఎలా చెప్పారు నాకు చెప్పాలి మీకు ఆ మర్మం అన్నాడు దానిలో మర్మం ఏమి లేదు రోజు బైబుల్ చదువుతుంటే ఏమవుతాయి ఎట్లా చెప్పండి చదవండి రోజు చదవండి ప్రేమించి చదవండి వాక్యాన్ని అసలు మీకు ఎలా స్టార్ట్ అయిందో చెప్పమంటాడు ఆయన కూడా సేవకుడే నేను బైబిల్ చదువుతూ ప్రార్థన చేస్తూ ఒక దగ్గర నుండి మరో దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు మీటింగ్కి వెళ్ళే ముందు జిప్ పెట్టాను జిప్ అప్పుడు బైబిల్కి కవర్స్ వచ్చాయి కొత్తగా జిప్ కవర్ ఒకటి కొనుక్కున్నాను పెట్టాను వెళ్తున్నా ఒక ప్రాంతం నుండి మరో ప్రాంతానికి వెళ్తూ వెహికల్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాను అయితే నేను కొంచెం ఏమాత్రం నిద్రలోకి వెళ్ళేసరికి పక్కన ఉన్నాడు ఇదేదో ఏమనుకున్నాడు డబ్బులు బ్యాగ్ అనుకున్నట్టున్నాడు ఇక్కడ జిప్ పెట్టేసి ఉంది కదా నేను నిద్రలోకి వెళ్ళగానే వాడు అది కొట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు నేను లేచిన తర్వాత చూస్తే బ్యాగ్ ఉంది కానీ ఏం లేదు ఇక్కడి బైబుల్ బయట కూడా ఉండదు అధ్యాయాలు చదువుకుండా అన్న కదా అని చెప్పి మెలకు వచ్చినప్పుడు చదువు నిద్రలోకి వెళ్ళాను ఇలా వీడు పట్టుకు వెళ్ళిపోయాడు అది లేదు నేను దానిలో నేను వెళ్ళే ఊరిలో ప్రసంగం చేయడానికి ప్రసంగం రాసి పెట్టుకున్నాను దేనిలో బైబుల్లో పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చెప్పాలి ప్రసంగం రాసుకుంది వెళ్ళిపోయింది అందులో నా బైబుల్ అన్నీ మార్క్ చేసుకుని ఉంటాను ఆ మార్కులు కూడా పోయాయి బాబా ఆ దొంగ దొంగిలిస్తే దొంగిలించాడు కానీ వాడిని మాత్రం వదిలిపెట్టదు రక్షించు నా బైబిల్ పోయినా పర్వాలేదు ఆ బైబుల్ ద్వారా వాడిని ఏం చేయాలి రక్షించాలి ప్రభా వాడితో మాట్లాడు అని ప్రార్థన చేసుకున్నాను మీటింగ్కి వెళ్ళాను అక్కడ ఎవరో బైబిల్ ఇచ్చారు బైబిల్ ఇచ్చిన తర్వాత కొన్ని దగ్గర కొన్ని రిఫరెన్స్లు గుర్తొచ్చాయి దాని బైబిల్లో చెక్ చేసుకుని ఎందుకంటే నా బైబిల్ అయితే నాకు బాగా గుర్తుంటాయి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏంటని లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఎక్కడే ఉన్నాయని నాకు గుర్తుంది కానీ కొత్త బైబిల్ వేరే వాళ్ళ బైబిల్ అన్నసరికి కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది మళ్ళీ నేను చదువుకున్నాను రాసుకున్నాను రాసి పేపర్లో పెట్టి ప్రార్థన చేయడానికి ఇలా ఇలా ఇక ప్రసంగం చేయడానికి నన్ను పిలిచారు ప్రసంగం కోసం నేను చేయబోతున్నాను కాబట్టి ఆమె చెప్పి ప్రసంగం స్టార్ట్ చేయాలి ఇలా పెట్టినట్టునే ఒక అతను ఫ్యాన్ తీసుకొచ్చి ఆన్ చేశాడు పేపర్ ఏమైపోయింది నాకు అతని మీద విపరీతమైన కోపం వచ్చింది దౌర్భాగ్యుడు ఇప్పుడే పెడతావా నువ్వు నువ్వు పెట్టక పెట్టక నువ్వు భాగ్యవంతుడు అని నేను అనుకుంటే తెచ్చి తెచ్చి నా ప్రసంగాన్ని నేను చేశావు వాడేమో దొంగ బైబిల్ కొట్టేస్తే ఇతను చేసుకొని చేయి పంపించేస్తాడు వెళ్ళిపోయింది జనాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎక్కడ అడిగి తీసుకుంటాను సరే నాకు వచ్చిన రిఫరెన్స్లు గుర్తుపెట్టుకొని చెప్తూ చెప్దాం కదా అని చెప్పి నేను అనుకుంటూ ఓపెన్ చేశాను బైబుల్ ఏంటి ప్రభా ఇలా అవుతుందని సామెత మూడు మూడో వచ్చినాం ఆ తర్వాత సామెత నాలుగు మూడు నాలుగు వచ్చిన సామెత ఏడు మూడో వచ్చిన నాలుగు వచ్చిన ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇటు చూసినా అవే కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ ఏమన్నా చూద్దాం నీ నా హృదయం అనే పలక మీద నీ హృదయం అనే పలక మీద వీటిని రాసుకోమని ఉంటుంది దేవుని వాక్యాలు రాసుకోవాలి సో బైబిల్ పోగొట్టుకున్నా రాసుకున్న ప్రసంగాలు పోయినా గుండెల్లో వాక్యం ఉందనుకోండి ఎవరు కొట్టేయలేరు ఏ ఫ్యాన్ పెట్టినా పేపర్ ఇటు పోదు ఎందుకంటే నీ గుండెల్లో స్థిరంగా ఉంటుంది ఆ వాక్యం వాక్యం మన హృదయంలో ఉండాలి చదువుదామా ఒకసారి మూడు మూడు చదవండి దయను సత్యమును ఎన్నడూ నేను విడిచిపోని యకము వాటిని కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము నీ హృదయం అను పలక మీద వాటిని వ్రాసుకొనుము ఓ హృదయం అనే పలక మీద దేవుని వాక్యాలు రాసుకోవాలన్నది అప్పుడు నాకు హృదయంలో స్ట్రైక్ అయింది ఓ ఖచ్చితంగా ఈ
తర్వాత నాలుగు మూడు నాలుగు వచ్చినాలు చూడండి సామెతలో ఇంచుమించుగా ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇట్లా నేను పట్టుదలతో నీ హృదయము పట్టుదలతో నా మాటలను పట్టుకునండి మన హృదయం అంటే దేవుని వాక్యం ఏం చేయాలంటే పట్టుదలతో పట్టుకునేలా చేయాలి సామెత మూడు ఏడు నాలుగు వచ్చిన కూడా చదువుదాం సామెత ఏడు మూడు నాలుగు వచ్చిన త్వరగా ఏడో అధ్యయనం తీసుకురండి నాలుగు వచ్చిన చదవండి నీ వ్రేళ్లకు వాటిని కట్టుకుని ఏడు మూడు నీ వ్రేళ్లకు వాటిని కట్టుకునుము నీ హృదయమును పలక మీద వాటిని వ్రాసుకునుము దేవుని వాక్యాలు ఎక్కడ రాసుకోవాలి హృదయమును పలక మీద రాసుకోవాలి దేవుని వాక్యాలు మీ హృదయమైన పలక మీద రాసుకుంటూ దేవుని వాక్యం చదువుతుండగా ఈ వాక్యం మిమ్మల్ని బ్రతికించును గాక అలాగే మీకు నెమ్మది కలిగించును గాక దేవా నీ వాక్యం నాకు నెమ్మదినిస్తుంది నన్ను బ్రతికిస్తుంది అనండి ఒకసారి దేవా నీ వాక్యం నాకు నెమ్మది కలిగిస్తుంది నన్ను బ్రతికిస్తుంది ఒక దైవ సేవకుడు చెప్పిన మాట డగ్లస్ అనేటువంటి వ్యక్తి చెప్పిన మాట పరిశుద్ధ గంధాన్ని పట్టు వస్త్రంలా దాచుకోవద్దు కానీ నిత్యం వాడే వస్త్రంలా నలగనేము నేను ఎంత అలసిపోయినప్పటికీ తప్పకుండా బైబుల్ ధ్యానించి తర్వాతే నిద్రపోతాను ఒక ఆర్మీ మ్యాన్గా కానీ ఒక కష్టపడేటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్న ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యాపారం చేస్తున్న దేవుని బిడ్డలా ఉండాలి మన వస్త్ మన బైబిల్ని పట్టు వస్త్రాలు దాచుకున్నట్టుగా మీరు వాళ్ళు దాయకండి దాన్ని తీసి చదవండి మరలా మరలా చదవండి రోజు వేసుకునే వస్త్రాలు లాగా నలిగిపోయేలాగంటే మీ చేతులు పడక పడక అది ఆ బైబిల్ మాసిపోతుంటుంది మీ బైబిల్ నల్లబడితే మీ హృదయాలు తెల్లబడతాయంట కాబట్టి మీరు చదవగా చదవగా మీ హృదయాల్లో దేవుని ఆత్మీయ ఆనందాన్ని దేవుడు దయచేస్తాడు జార్జ్ ముల్లర్ రెండు వేల రెండు వందల సార్లు బైబిల్ చదివాడు నేను రెండు వందల సార్లు బైబిల్ చదివి చదివాను అనేక సార్లు ప్రార్థనలకు జవాబులు పొందాను రక్షింపబడి డెబ్బై సంవత్సరాలు ప్రభు కొరకు బ్రతికారు అయినను నేను దేవుని దృష్టికి చిన్నవాడనే తగ్గించుకున్నాడా హెచ్చించుకున్నాడా రెండు సార్లు చదువుతాను బ్రదర్ నేను రెండు సార్లు చదివాను బ్రదర్ అంటారు నేను ఎన్నిసార్లు చదివాడు రెండు వందల సార్లు చదివి కూడా ఐ మీ జస్ట్ సింపుల్ పర్సన్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్ ఐ స్టిల్ గాడ్ యూజ్ మీ సెవెంటీ ఇయర్స్గా ఎన్నో ప్రార్థనలకు జవాబులు వచ్చాయి మీకు తెలిసి అయితే దగ్గరికి వెళ్ళి ఇతను బ్రతుకున్నప్పుడు మీరు వెళ్ళి అడిగి ఉంటే మీ ప్రార్థనలు రిక్వెస్ట్ ఎక్కడున్నాయి సార్ అంటే ఆయన దగ్గర మూడు వేల ప్రార్థన లిస్టులు ఉండేవాట చెప్పండి నేను మూడు వేల కంటే ఎక్కువగా ప్రార్థన లిస్టులు పెట్టుకుని ఆయన ప్రార్థన చేసేవాడు అతను అవసరం స్నేహితుల కొరకు ప్రార్థించాడు అతను అనాథాశాలు నడిపిస్తున్నప్పుడు పిల్లల కొరకు ప్రార్థించాడు సేవాపరిచల కొరకు ప్రార్థించాడు ఇతర సంఘాల కొరకు ప్రార్థించాడు మనం కూడా ప్రార్థించేద్దాం మీ కొరకు మీ కుటుంబాల కొరకు మీరు ప్రార్థిస్తుండగా గొప్ప కార్యాలు ప్రభు జరిగించును గాక చార్లెస్ స్పర్శం చెప్పిన మాట ఇప్పటికీ నేను బైబిల్ గ్రంథములు వంద సార్లు చదివి ఉన్నాను తొలిసారి దాన్ని చదివినప్పటికంటే అది ఇప్పుడు ఎంతో మధురంగా ఉన్నది అంటే చదివే కొలది అది ఏమవుతుంది మధుర ప్రపంచంలో ఏ నవలు చదివినా రెండోసారి మూడోసారి చదువుతుంది ఇసుక పడుతుంది ఏ ఆల్రెడీ చదివాను కదా అనిపిస్తుంది ఏ పత్రిక అయినా రెండు మూడు సార్లు చదివితే చదువు బుద్ధి కాదు ఈ హోలీ బైబిల్ పరిశుద్ధ గంధం ఎన్ని వేల సార్లు చదివినా మళ్ళా కొత్తగా నీతో మాట్లాడుతుంది నూతనంగా మాట్లాడుతుంది ఇందులో జీవం ఉంది అందుకే నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించాను నా బాధలో నాకు నెమ్మది కలిగించాను ప్రభా నెమ్మదినిచ్చే నీ వాక్యం నా గుండెల్లో ఉంచు అన్నవారు ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ సమయంలో మరి మార్టిన్ లూదర్ చెప్పిన ఒక మాట మీకు జ్ఞాపం చేసి ప్రార్థన చేసుకుందాం పవిత్ర గ్రంథమైన బైబిల్ను శ్రద్ధతో చదవడానికి నా దగ్గర ఉన్న పుస్తకాలు ఆటంకంగా మారితే నేను వాటిని నాశనం చేస్తాను అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆయన హోలీ బైబిల్ని శ్రద్ధతో చదవడానికి నా దగ్గర ఉన్న ఈ పిచ్చి పిచ్చి పత్రికలు కానీ వేస్ట్ పేపర్లు కానీ లేదా న్యూస్ పేపర్లు నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తే వాటిని పక్కనైన పడేస్తాను కానీ బైబిల్ చదవడం మాత్రం మాన్నన్నాడు మరి మాటల నూతన దేవుడు ఘనంగా వాడుకున్నాడు జార్జ్ ముల్లర్ గారిని వాడుకున్నాడు అలాగే మోడీ గారిని వాడుకున్నాడు అద్భుతంగా దేవుడు నిన్ను కూడా వాడుకునే రోజు వచ్చిన గాక బాధలో ఉన్నావా నీకు నెమ్మది కలిగించే వాక్యాన్ని చదువు దేవుని వాక్యం నీకు నెమ్మదినివ్వబోతుంది అలాగే నిన్ను బ్రతికించబోతుంది దేవుని వాక్యము ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేస్తును ఈ ఉదయకాలం ప్రభు అయిన దేవుడు తన వాక్కును పంపి నీ ఇంటిని బాగు చేయను గాక నీ కుటుంబాన్ని బాగు చేయబోతున్నాడు నీ బిడ్డలు బాగు కాబోతున్నారు దేవా నీ వాక్కును పంపి నన్ను బాగు చేయమని ఆయన నన్ను బ్రతికించమని వారి చేతులు పైకి ఎత్తగలరా ఈ వాగ్దానం పట్టుకుని ప్రార్థన చేద్దాం బోకరించగలను బోకరించండి నిలబడిన నిలబడండి ప్రార్థన చేయండి ప్రభా నీ వాక్కుతో నాతో మాట్లాడావు ఈరోజు నీ వాక్యం ద్వారా నన్ను బలపరుస్తున్నావు అవును తండ్రి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీ చిత్తం నాలో జరగాలి నీ ఉద్దేశం నాలో నెరవేర్చండి నీ వాక్కుతో నన్ను బ్రతికించు ప్రభు నీ ప్రార్థన లిస్ట్ కూడా పట్టుకుని గట్టిగా ప్రార్థన చేద్దాం ఎవరిబడి ప్రేమ మై బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థించండి సహోదరి సహోదరులు నీవెక్కడ ఉన్నా 
లార్డ్ యువర్ వర్డ్ విల్ గివ్ మీ స్ట్రెంగ్త్ ప్రభు నీ వాక్యము నన్ను బలపరుస్తుంది అని ప్రభు థాంక్యూ ఫర్ యువర్ గ్రేస్ నీ కృపను బట్టి నీకు స్తోత్రం థాంక్యూ ఫర్ యువర్ మెర్సీ నీ కనికరం బట్టి నీకు స్తోత్రం యువర్ వర్డ్ విల్ గివ్ మీ లైఫ్ ప్రభు నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికిస్తుంది తండ్రి యువర్ వర్డ్ విల్ రివైవ్ మై లైఫ్ నీ వాక్యము నా జీవములో ఉజ్జీవింప చేస్తుంది థాంక్యూ లార్డ్ ప్రభు నీకు స్తోత్రం సెండ్ యువర్ వర్డ్ అండ్ హీల్ మీ ప్రభు నీ వాక్యము పంపి నన్ను బాగు చేయు సెండ్ యువర్ వర్డ్ అండ్ బ్లెస్ మై హౌస్ నీ వాక్యమును పంపి నా ఇంటిని దీవించుము సెండ్ యువర్ వర్డ్ అండ్ బ్లెస్ మై entire life of master prabha ni vaakunu pampi na jeevitham antatini aashirvadinchandi tandri send your word and to wonders and miracles for me lord ni vaakyamunu pampi na jeevithamlo adbhutalu aacharya kaaryalu jariginchandi tandri thank you for your word master ni vaakyanni badi neeku stotram tandri in the beginning there is a word adi endu vaakyam undenu yes lord the word become jesus christ he came for me and who died on the cross aa vaakyame yesu christu ga ఈ లోకంలో నాకు వరకు వచ్చి సిలువులో నాకు వరకే ప్రాణము పెట్టాను థాంక్ యూ లార్డ్ ఫర్ యువర్ సాక్రిఫైస్ ఆన్ ది క్రాస్ ప్రభు సిలువులో నీ ప్రాణ త్యాగాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ ది సాక్రిఫైస్ ఆన్ ది క్రాస్ సిలువులో నీ ప్రాణ త్యాగాన్ని నేను ఎన్నడూ మరువలేను తండ్రి ఓ లార్డ్ వి థాంక్ యూ ఫర్ యువర్ గ్రేస్ అండ్ మెర్సీ ప్రభు నీ కృప కనికరం బట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం థాంక్ యూ ఫర్ దిస్ న్యూ డే ఈ నూతన దినాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం బ్లెస్ ఆల్ యువర్ చిల్డ్రన్ నీ బిడ్డలందరిని దీవించండి వాట్ ఆల్ ది ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ దే హావ్ వారున ప్రార్థన అవసరాలన్నీ ఏమై ఎవరి రిక్వెస్ట్ బి ఆన్సర్డ్ ప్రతి ప్రార్థన అవసరాలకు జవాబు వచ్చునుగా Lift to one hand to God, another hand with your diary also to the Lord. Vaka chaitana prabhu hai peti, maraku chaitana to me diary pradhan ausa tara raskuna diary ni prabhu hai pupat kondi. Jesus, I put all my requests at the throne of you, Master. Prabhu na pradhan hai vinapala ni nishim haasun vedha ku tis kostana. I bring to your throne all my requests, my Lord. Ausa tala ni kuda nishim haasun vedha ku tis kostana. The Lord shall supply all my needs. Prabhu na ausa tala ni di chhe devudu. I believe you, Master. Nir namu chuna ni tanri. Lord, you said ask it shall be given to you. Adigudi me keva badu no ani meir salvi chiu na. all my request be answered according to thy will prabhu ni chitana sarvaga na prarthana asutra ni dige jawab anugrahinchandi yes i believe i am going to see wonders in my life na jeevithamlo nenu aacharyalu chustanu ani namuchunnanu you are going to do miraculous answers prabhu ni aacharyakaramaina adbhutakaramaina jawabulu isthavu you are giving answers for my life na prarthana ku jawab isthunanduku neeku stotram chestunnanu thank you lord for strengthening me prabhu nenu balaparuchunanduku neeku stotram strengthen my family na kutumbani balaparachandi strengthen my life lord na jeevithanni balaparuchu prabhu establish me ma nannu sthira parachumu tanri establish Bless everyone in my family. Na kutu mamulo prati vakkuru ni sthir parichandi. Bless the church master. Sanghani divin chandi. Everywhere people are praying. Bless the Lord will establish you and provide all your needs. Prajalu prarthistuna tondi prati chota var ekkadu nunchi prarthistuna. Prabhu mimmalanu sthir parichi mi jeevithalanu sthir parustharu. Oh thank you Lord for giving a shower of blessing for God's people. Devuni prajalandaru paiki aashirvadapu varshamunu kumaristunanduku stotram chelistunna. Those who are in tears, those who are disappointed, those who are discouraged, those who are broken hearted be healed. in the name of jesus be raised by the power of god prabhu kannilu tonu gunde pagili kurungu poi nirasalo nirutsahamulu undavade varandarni prabhu meeru swastha parichi levanatha pothunanduku stotram thank you for your help master nee sahayam badi neeku stotram chelistunna bless everyone in jesus name for your glory for your glory prabhu nee mahimathu prathi vakrini yesu naamamulu aasurdisthunnam thandi you are going to bless us nee mamulu aasurdisthunnam thank you for your grace and mercy nee krupa kanikaram badi neeku stotram chelistunnam thandi jesus name i pray yesu naamamulu prarthisthunnam thandi amen amen nadu cheppagal reshu nada ఆశీర్వాదం ఆశీర్వాదం మన తండ్రిని దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రభు యేసు క్రీస్తు వరకు కృప పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి అన్యు అనే సహవాసము యేసు రక్తంలో కడగబడిన సకల పరిశుద్ధులకు వాక్యమునకు విధేయలైన మీకును ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రార్థనా పనులందరికీ మరి దేవుని శైలిలో ఈ ఉదయకాలం ప్రార్థనా స్థలాలకు కూడి వచ్చిన మీకును ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా పాల్గొన్న మీ అందరికీ సదా తోడు నడిపించి బలపరిచాయని రాకడకు మనల్ని సిద్ధపరచును గాక సండే రాబోతుంది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఆ రోజు ఉదయకాలం నాలుగు గంటలకే సన్ రైజ్ సర్వీస్ ఉంటుంది చూపించగలరు నాలుగు వేళ్ళు సన్ రైజ్ సర్వీస్ నాలుగు గంటలకే ఉంటుంది కనుక కేజీఆర్ గార్డెన్స్ లో సికింద్రాబాద్ లో మరి పక్క గార్డెన్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాం అన్ని స్థలాల్లో ప్రార్థన జరగాలని ప్రార్థన పూర్వక సిద్ధపడండి పూర్వం కల్లా మీరు రావచ్చు ప్రార్థన పూర్వక ఇప్పుడు నుండి సిద్ధపడండి గుడ్ ఫ్రైడే రోజున కూడా మనకు ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన ఉంది ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు గుడ్ ఫ్రైడే రోజున అందరూ కూడా వేలాదిగా పాల్గొంటాం ప్రార్థనలో ప్రముఖితమే మనకు పర్మిషన్ వస్తే ర్యాలీకి కూడా వెళ్ళబోతున్నాం 
ఆ తర్వాత ఏడు మాటలు ప్రభు పలికిన ఏడు మాటలు ధ్యానించుకోబోతున్నాం ఈ గుడ్ ఫ్రైడేకి ఈస్టర్ సండేకి మధ్యలో థర్టీ ఎయిత్ వస్తుంది అంటే శనివారం ఆ రోజున బ్యాప్తిసాలు ఉన్నాయి బ్యాప్తిసం పొందాలనుకున్న నమ్మి బ్యాప్తిసం పొందేవాడు రక్షించబడు నమ్మి కూడా ఇంకా బ్యాప్తిసం పొందలేదంటే రక్షణ స్వంత్రం చేసుకోలేదని దయచేసి దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని వాడుకుందాం హైదరాబాద్ వైజాగ్ విజయవాడలో ఉన్న ఆ నెంబర్స్ మీరు కాల్ చేసి మీ ఫోటో పంపి అయ్యా నేను బ్యాప్తిసం పొందాలనుకుంటున్నాను బ్రదర్ నాకు కొరకు ప్రార్థన చేయమంటే మీ పేరు లిస్ట్ అన్ని మా దగ్గరకు వస్తాయి వాటి కొరకు మేము ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభిస్తాం మీరు కూడా ప్రేర్ చేసుకున్నాడు బ్యాప్తిసం టైంలో మీరు ఆ బ్యాప్తిసం క్లాస్ అటెండ్ అవుతుంది ఏదో ఏది వినకుండా వచ్చి తీసుకోకూడదు విని నేర్చుకొని తెలుసుకున్నాకే తీసుకోవాలి ప్రలోభం పెట్టారనో ఎవరో ఏదో ఆశ చూపించారనో బలవంతం వల్ల తీసుకుంటే అది ఉపయోగపడదు అది చెల్లదు ఆత్మ సంబంధమైన వాక్యానుసారమైనటువంటి ప్రార్థన పూర్వకంగా మీరు తీసుకుంటే అది మీకు ఆశీర్వాదం ప్రార్థన చేయండి సిద్ధపడండి అలాగే నిప్పుల మందిరం పనులు అవుతూ ఉన్నాయి దేవుని సన్నిలో ప్రార్థన చేస్తాను మీరు అనేక మంది ప్రభు సన్నిలు అడగండి ఈస్టర్ సండేలోగా ఈ మందిర పనికి నేను ప్రభు నా చేతులు బలపరచు అనండి ఒకసారి ఈ పరిచయంలో ఈ మందిర పనికి ఇచ్చుటకు మా చేతులను బలపరచండి దేవుసల్లో ప్రార్థిద్దాం ఈస్టర్ సండేలోగా దేవుడు మీ చేతులను బలపరచును గాక బలపరచబడి వారందరూ కూడా దేవుని పనిలో గొప్పలు విప్పుదామని వారు చేయి చూపించి దేవుని స్తోత్రం చెప్పగలరా గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా ప్రార్థించండి ఇప్పుడే కంగారు లేదు టెన్షన్ లేదు కీప్ ఆన్ ట్రై టు గాడ్ అండ్ మై ఆస్ గాడ్ టు స్ట్రెంగ్థన్ యూ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ యువర్ నీడ్స్ విత్ ద లాడ్ ఓపెన్ డోర్స్ అండ్ బ్లెస్ యూ ఎస్ గాడ్ బ్లెసెస్ యూ ప్రభు మనల్ని దీవించుతూ ఉండగా మనము దేవుని పని కొరకు గొప్పలు విప్పుదాం ఆ పని సక్రమంగా జరుగును గాక చిన్న ప్రేమ చేద్దాం చేతులు చెప్పండి పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి ఆ పని అవును గాక నాములు దాన్ని మీరే కట్టించండి దాన్ని మీరు మహిమ పొందండి అక్కడ ఆరాధన జరుగుతుండగా నామాన్ని గెలపరచుకున్నాడు పాల్గొన్న వారందరినీ సహకరించు వారిని గొప్పలు విప్పుచున్న వారిని మీ గొప్ప గొప్పలు వారిని వారి కుటుంబాలను ఉద్యోగాల్లో వ్యాపారాల్లో వారి పిల్లలు వారి సంతానం ఆశీర్వదించమని దేవుని దయలో మీరు వారు తెలుదురు గాక దేవుని కనికర చొప్పున దేవుని మహిమాంతమే కట్టబడును గాక మీ నివాసములు మీ గృహాలు మీ ఉద్యోగాలు వ్యాపారాల్లో ఆశ్చర్యకరమైన కార్యాలు ప్రభు జరిగించును గాక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నవారు అలాగే ఎగ్జామ్స్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ వెళ్తున్న టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న బిడ్లు కానీ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ కానీ అలాగే ఉద్యోగ నిమిత్తమై ఎంట్రన్స్ ఒకవేళ వీసా లేదా ఉద్యోగ అవకాశాల కొరకు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్న వారికి వేలు కలుగును గాక ప్రమోషన్స్ కొరకు రావాల్సిన ప్రమోషన్స్ రిలీజ్ అయి వచ్చును గాక గర్భఫలం లేని వారి గర్భఫలం అనుగ్రహింపబడును గాక చేతులు పరిగెత్తి ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన గట్టిగా చేద్దాం ప్రార్థించండి పరలోక ముందున్న మా తండ్రి నిరామ పరిశుద్ధపరచుకోవచ్చు భూమి ఎందుకు మా ఎందుకు నెరవేరును గాక మా దీన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము మా రుణస్తులను మేము క్షమించి ఉన్న ప్రకారము మా రుణములను క్షమించము మమ్మల్ని శోధనలోనికి తేక దృష్టి నుంచి మమ్మల్ని తప్పించము ఎందుకనగా రాజ్యము మహిమ బలము శక్తి నిరంతరము నీది అనేది మా తండ్రి ఆమె రాకుడుకు మనము ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఆత్మీయులందరూ సిద్ధపడుదురుగాక దేవుని దయలో మీరు వర్తిలేదురుగాక పిల్లలా రెండు ఆరాధనలు అనేక మంది జాయిన్ అయ్యారు నాలుగు గంటల నుండి ప్రార్థనలు ఉన్నవారు ఇప్పటి వరకు ఉన్నారు పాటలు పాడుచుడుగా రెండు పాటల్లో దేవుని ఏసైన ఆరాధిద్దాం మన ఆత్మతో సత్యంతో ఆదివారం రోజున పునరుద్ధాన దినమున ప్రభుని మహింపరుద్దు మన ఆవేదన ఆరాధనగా మార్చుకుందాం ఆయన ఆశీర్వాదాలతో మిమ్మల్ని నింపునుగాక
చెక్కుకున్నాడు నిత్యము తన కనులే నన్నీ